चेस्टा कर लकडाउन चलते डिरेक्टरिडेंट आबिर भाई प्रोग्राम आज के शुरू कर लकडाउन पिरियड फ्रांस इटाली तक देखते लकडाउन 
তো আমাদেরও মনে হচ্ছে যে কিছুদিনের মধ্যে এটা স্টার্ট হয়ে যাবে আর সমস্যা হচ্ছে যেটা হ্যাঁ যদি এখন আমরা ভাবতে পারি যে এখন কেন স্টার্ট হবে মানে কিছু এখনো তো আমরা রিকভার্ড হই নাই ইকোনমি রান করতে হবে সো আই থিঙ্ক যে রোজা ডি এর পর এটা ফুল ফ্লেজ এ স্টার্ট হয়ে যাবে মানে অ্যাকচুয়ালি আই থিঙ্ক না মানে যেটা হচ্ছে আমি এটা সেটা তো আমাদের এখন থেকে যারা আসলে বাসায় বসে বসে বোর্ড হচ্ছি যে কোনো কাজ নাই খালি বাসায় বসে থাকা আমার মতে এবং খালি ফেসবুক স্ক্রল করা সেইসব অ্যাক্টিভিটি থেকে আমাদের বের হয়ে আসাটা খুব দরকার কারণ আপনারা দেখেন যে এখন টোটাল চব্বিশ ঘন্টা টাইম টোটালি আপনারা আপনাদের মতো সময় পাচ্ছেন সেই সময় যদি আপনি কিছু টাইমটা ক্যাপিটালাইজ না করেন যেখানে কিন্তু অনেকে ক্যাপিটালাইজ করতেছে আদার দ্যান ডুইং ফেসবুক আর ওয়াচিং মুভিজ অন নেটফ্লিক্স অ্যান্ড আদার্স অনেকে কিন্তু এই সময় বিভিন্ন শর্ট কোর্স করতেছে অনেক ওয়েবসাইটই কিন্তু শর্ট কোর্স ওদের ফ্রি ওপেন করে দিয়েছে তো যে কারণে হচ্ছে অনেকে এইসব সফট স্কিল গুলা ডেভেলপমেন্ট করতেছে যে জিনিসগুলো আসলে এখন করা দরকার তাহলে যেটা হবে যে আমাদের ফ্রাস্ট্রেশনটাও কমে যাবে তো আমি সাজেস্ট করবো যে এখন থেকেই ওই মেন্টালিটিটা ক্রিয়েট করা যে হ্যাঁ কিছুদিনের মধ্যে হয়তো আগামী এক দেড় মাসের মধ্যেই টোটাল জিনিসটা বা ফুল পেজেস হয়ে যাবে তো এখনই আমি কিছুটা যেই সব সমস্যা আমার গুলো ছিল সেইসব সমস্যার জন্য আমরা রিকভার করতে পারি যদি আমার আমার আমি সংক্ষেপে তাজুলের কাছে একটু চ্যালেঞ্জেস গুলো নিয়ে জানতে চাচ্ছিলাম যে আসলে আমাদের মার্কেটটা কি ঠিক সেম থাকবে কি কি চ্যালেঞ্জেস আসলে আমরা ফেস করতে পারি আচ্ছা ধন্যবাদ সাদিব আমি একটা শর্ট প্রেজেন্টেশন একটু যারা অডিয়েন্স আছে তাদের সাথে শেয়ার করতে চাই এই বিষয়গুলো নিয়ে ডিসকাস করার জন্য এখন আমরা আসলে যে একটা রিসেশন আসছে কিনা বা আমরা রিসেশনে পড়তে যাচ্ছি কিনা সেটা নিয়ে বলার মতো সময় কেউ বলছে যে চলে আসছে যে হ্যাঁ রিসেশনের মধ্যে পড়তে যাচ্ছি আবার কেউ বলছে যে না এখনো সময় আছে তো এই জিনিসগুলো আসলে ডিপেন্ড করে কতগুলো বিষয়ে ঢুকতে হবে যে আগে যে সমস্যাগুলো ছিল আগে যে আমরা রিসেশনের মধ্যে গিয়েছি উনিশশো সালে চলছে এটা বলা যায় যে নতুন প্রথমবারের মতো এটা হচ্ছে আর কি তো যদি আমি রিজেকশনের সংজ্ঞা দিয়ে শুরু রিজেকশন মানা হচ্ছে যখন কোন একটা ইকোনমিতে আমাদের যে গ্রোথ আছে যে আমাদের মুভমেন্ট আছে ইকোনমিক মুভমেন্ট আছে সেটা যখন ইকোনমিক্স টা বলে দুই মাসের পর অর্থাৎ পরপর যদি দুই মাস বা দুই টার্মস যদি এটা কম থাকে তাহলে বলা যায় যে আমরা রিসেশনের মধ্যে করতে যাচ্ছি এখন এই রিসেশন বা এই রিসেশনটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমাদের কোভিড নাইনটিন বা করোনা আমরা যে যেটাই বলি সেটার জন্য এই সেটা যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে তো আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা আসলে কি ধরনের বিহেভিয়ার পাবো মানুষ আসলে কি ধরনের আহ অভ্যাসের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাবে কি ধরনের কাজ তারা করবে সেটা নিয়ে আমি একটু বলবো বা ব্লুমবার্গ বিজনেস তারা খুব সুন্দর 
Defend would say the pandemic is leading not just to a partial economic shutdown, but to a shift from a high touch to a low touch economy. Our shabai handshake kore, kola guli kore, obusto. Our shabai close thak to obusto. Especially our jara Bangladeshi asi, tar our option mahi kuli thi pordon thakye our manushi shatwa nek bishi move kori. But ekhon jeta hotche, jeta ki our ekhon low touch economy bolsi. Karon ekhon ami karon shabai handshake kore, agar ami dosbar bolchi na bolbo je. लकडाउन समस्या नहीं मध्य बोला आशेपाशे समस्याडीप्लयमेंट माल्टिनेशनल जैंट हम लोकल मुदी दोकान हम सब जैगाफेक्टर सो ये अनएमप्लयमेंट खूब बजे भाव छड़े पड़े अनएमप्लयमेंट चालेडी खबर क्षेत्र क्षेत्र स्किल्स so, so, 
विभिन्न छ सीमित अवस्था शेष कल के निराशाई शब्द बोला पेटर मध्य रेखे दें सेल करते हैं इंडस्ट्री बंद बैंक सीमित पर कारणार्थक खुजेबुकेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट
যদি এখন মনে হয় যে না ঠিক আছে আপনি হয়তো ওরকম ভাবে কিছু পাচ্ছেন না বা কোনো সমস্যা হচ্ছে তো আপনি ফ্রিল্যান্সিং চুজ করতে পারেন এগেইন আপনার স্কিল কিন্তু থাকতে হবে স্কিল না থাকলে ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে আপনি খুব বেশি ভালো সুবিধা করতে পারবেন এমন না তবে এখন যেহেতু গ্লোবালি একটা বাজে অবস্থা মধ্যে আসছে তো আপনি যেমন একটা জব অবজেক্টিভ ধরেন আপনি এসিআই গ্রুপ অফ কোম্পানি আপনি জয়েন করতে যাচ্ছেন সেখানে আপনি এখন লিখছেন যে আই ওয়ান্ট টু জয়েন এন্ড অর্গানাইজেশন হয়ে এরকম বেগ না লিখে আপনি এসিআই সম্পর্কে যেটা জানেন বা আপনি সেটা নিয়ে একটু হোমওয়ার্ক করে নেন এরপরে আপনার যে জব আপনার যে পোস্টিং আছে সেটার সাথে রিলেটেড করে আপনি একটা জিনিস লেখেন এই জিনিসটা হবে মাছ বেটার এবং এটা অবভিয়াসলি আপনার যে এমপ্লয়ার থাকবে তার কাছে থাকবে যে না ঠিক আছে সে আমার সম্পর্কে স্পেসিফিক্যালি জানে বা আমাকে নিয়ে সে স্পেসিফিক্যালি চিন্তা করছে সো এই ছিল আমার পার্ট থ্যাংক ইউ ওভার টু সাদি আচ্ছা থ্যাংক ইউ তাজুল আচ্ছা এখন আমরা মূলত আমরা যাচ্ছি হচ্ছে তহিদ আহমেদ সৌরভ বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ওর কাছে প্রশ্ন থাকবে যে আসলে জব মার্কেটে আসলে কি কি পরিবর্তন আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি এই সময়টাতে আর হচ্ছে যেহেতু আর আইবি প্রিপারেশনটা অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রিপারেশন বা অন্যান্য জব প্রিপারেশনে কি কি ধরনের আসলে হেল্প করতে পারে বা ওর কি ধরনের আসলে হেল্প করেছে ঢুকে গিয়েছি অলরেডি আমরা রিসেন্টলি কয়েকদিন আগে পেপারে দেখছি সানি বা যেমন তাজুল ভাই বললো যে চাল ডাল ডট কম বা দারাজ ই কমার্স এর এখন একটা হিউজ আপওয়ার্ড ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে মানুষ যখন কিছুদিন আগে আমি একটা তারা হচ্ছে পনেরো জন মানে নতুন করে পনেরো জন ডেলিভারি ম্যান নিয়েছে জাস্ট এই রিসেন্ট অর্ডারটাকে জাস্ট ইয়া করার জন্য মানে প্রেশারটা এই পরিমাণ আসলে চলে আসছে তারা দেখছে নতুন নতুন রিক্রুট করছে ইভেন সব হোম ডেলিভারি দিচ্ছে যেটা কি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রিটেল শপ বলা হয় তো সব দিক দিয়ে আসলে জবের যে কারেন্ট সিচুয়েশন এটা চেঞ্জ হবে কিছু করার নেই বাট আলটিমেটলি আমাদের প্রিপেয়ার থাকতে হবে প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছু প্রণোদনার প্যাকেজ অফার করেছেন তো হোপ আমরা হোপফুল যে আমরা বাংলাদেশে এই মহামারীটা কে আটকাতে পারবো বা যতটুকু করার আর কি এটার যে এফেক্টটা এটা আমরা মিনিমাইজ করা ট্রাই করবো আর পাশাপাশি আজকে একটা নিউজ দেখলাম যে গভর্নমেন্ট জবে যে সব সার্কুলার আসার কথা ছিল রিসেন্টলি যে সার্কুলার গুলো আসার কথা ছিল কিন্তু যেহেতু লকডাউনের কারণে অনেকগুলো সার্কুলার আসছে না সেখানে যাদের বয়স প্রায় তিরিশের কাছাকাছি যেটা কি পেপার থেকে আমি দেখেছি তিরিশের কাছাকাছি হয়তো বা সেটা হয়তো বা কিছুদিনের জন্য বা এই টেম্পোরারি বেসিসে এক্সটেন্ড করা হতে পারে এটা এখনো আর কি ফুলফিল কিছু না একটা পেপারে আজকে কাটিং দেখলাম তো হতে পারে তো যারা গভর্নমেন্ট প্রিপারেশন নিচ্ছেন বা নিচ্ছেন তো এখনই আর কি হতাশ হওয়ার কিছু নিজের বয়স চলে আছে লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট গভর্নমেন্ট ইজ ট্রাইং রিয়েলি হার্ড প্রত্যেকটা মানুষ চেষ্টা করছে প্রত্যেকটা আর্ম ফোর্স থেকে শুরু করে পুলিশ থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য কর্মী সবাই কাজ করছে এখন আমাদের হোপফুল থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তো এখনই আসলে কমেন্ট করাটা ঠিক হবে না যে হলে জব সেক্টরটা কোন দিকে মুভ করছে এটা এখনো খুবই আমরা আর কি আর্লি স্টেজে আছি ইভেন আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওরাও আসলে খুব একটা যে একদম ক্রেডিট করে বলতে পারছে যে না এটাই হবে তা না যেমন আমি একটা ছোট একটা কথা বলি ডাব্লিউএইচও অনেক কার মধ্যে ভাইরাসটা আছে সে হয়তো সে নিজেই জানে না 
তো সবার কাছে প্রিকশনস নিতে হবে সবাইকে মাস্ক পরাটা বেটার সো আলটিমেটলি দুই মাস পরেও বা তিন মাস পরেও আসলে গ্লোবাল ইকোনমি কোন দিকে যায় বা কে আর কি সুপার পাওয়ার হয়ে উঠবে বা কে আর কি পুরো ওয়ার্ল্ডের ইকোনমিটাকে লিড করবে দা ওয়ার্ল্ড উইল নেভার বি দা সেম अगेन এটা ফর শিওর বাট কে হবে আসলে গ্লোবাল ইকোনমির লিডার সেটা আসলে বোঝাটা একটু টাফ যেমন আমি একটা কথা বলি যে চায়না থেকে অনেকে বলছিল যে যাদের ব্যবসা সরায় নেবে বা তার ফ্যাক্টরিগুলো সরায় নেবে তো যেগুলো সরায় নেবে অবশ্যই অন্য অন্য কান্ট্রিগুলো চাইবে যে ওই ব্যবসাগুলো গ্র্যাব করার জন্য সো এখন কোন কোন ব্যবসা সরায় নেবে কে কি সরাবে সেগুলো কিন্তু আসলে ফিউচারই বলবে বাট এবং মনে হয় আমি একটু জাস্ট অ্যাড করতে চাই মানে তুমি যেহেতু চায়নার প্রসঙ্গটা আনলাস প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা আমি বলি সেটা হচ্ছে যে আইএমএফ এর একটা কিছুদিন আগে একটা প্রিডিকশন ইয়ার করছে যে তারা বলতেছে যে আমাদের যে একটা কনস্ট্যান্ট জিডিপি এর যে গ্রোথটা হচ্ছিল 7.7 থেকে 8.5% এর মধ্যে এটা এই বছর 2% এ চলে আসতে পারে বাট নেক্সট ইয়ার এটা কিন্তু 9.5% পর্যন্ত চলে যেতে পারে এরকম একটা প্রিডিকশন কিন্তু তারা করছে মানে হুইচ ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং যদিও তারা এটা ডিটেইলসটা এখনো দেয় নাই বাট এটার একটা রিজন এটা হইতে পারে তুমি যেটা বললা যে চায়না অলরেডি ইয়া করবে মানে চায়না থেকে বিভিন্ন কোম্পানিগুলো আসলে মানে বিভিন্ন দেশ আসলে তাদের ব্যবসা ব্যবসা গুটাই নিতে যাচ্ছে এবং ডেফিনেটলি বাংলাদেশের কাছে কিন্তু তখন খুব ভালো একটা অপরচুনিটি থাকবে ম্যানুফ্যাকচারিং এ যদি আমরা ভালো করতে পারি ডেফিনেটলি আমাদেরকে মানে এই জায়গাটা এই ভ্যাকুমটা ফিল আপ করে একটা ভালো সুযোগ কিন্তু আসতে পারে সো এমন না যে জব একদম থাকবে না বা ইয়া হবে না উল্টাটাও হতে পারে মানে ভালো কিছু অপরচুনিটিও কিন্তু আমাদের তৈরি হইতে পারে মানে এরকম কিন্তু একটা পসিবিলিটি আছে হোপফুল থাকি যতটুকু পারি নিজেকে ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করি এবং বিশ্বাস রাখতে হবে বিশ্বাস ছাড়া আমি কিছু করার নেই যতদিন আর কি মহামারীটা আছে ততদিন আমাদের আর কি সরকারকেও সাথে কমপ্লাই করতে হবে নিজেকে ইম্প্রুভ করতে হবে আর এই পার্টে যেহেতু আপনি সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা আমি করেছিলেন যে আইবিআর प्रिपरेशनটা বাংলাদেশ ব্যাংকের एग्जामে কিভাবে কাজে লাগে সো এখন আমি বলতে চাই যে লকডাউনের সময়টা হচ্ছে কি কি আমরা অনেক ফ্রি টাইম পাচ্ছি দেখা যায় 24 ঘন্টার মধ্যে হয়তো বা আমরা অ্যাট লিস্ট 14 থেকে 15 ঘন্টা আমরা ফ্রি টাইম পাচ্ছি কম্পিউটার এবং হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান মিলিয়ে থাকে তো এখানে হিউজ একটা চাঙ্ক থাকে হচ্ছে ইংলিশ এবং ম্যাথামেটিক্স এ এবং আমি অ্যাসিওর করতে পারি যারা আইপিআর প্রিপারেশন নেয় তাদের জন্য ইংলিশ এবং ম্যাথটা রিলেটিভলি ইজিয়ার হবে কারণ ওখানে খুব টাফ ম্যাথ কিছু দেয় না যেমন আইপিআর কোশ্চেন দেখা যায় যে বেশ কিছু ম্যাথ আছে যেগুলো সলভ করতে দুই থেকে তিন মিনিট লাগে এবং সলভ গুলো স্টেপ বাই স্টেপ করা লাগে এবং বড় বড় কোশ্চেন থাকে বাট বাংলাদেশ ব্যাংকের কোশ্চেন গুলো আসলে খুব একটা টাফ আসে না রিলেটিভলি ইজি তো আমি বলবো যারা আইপিআর প্রিপারেশন নিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রিপারেশন সেটা অনেক বেশি কাজে লাগবে ইংলিশ ম্যাথ এবং মাঝে মাঝে কিছু পাজল আসে পাজলের ক্ষেত্রেও এখন কথা হচ্ছে যে যে আশি মার্কের কোশ্চেন আমাদের সময় এসেছিল টু থাউজেন্ড এইটিনে সেখানে আমার যত এইটি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মানে হান্ড্রেড মার্কস এর কোশ্চেন ছিল সো মোটামুটি সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস যারা গ্যাদার করতে পেরেছে তারা কিন্তু প্রিলিমিনারি পাস করেছে সো এখানে দেখা আছে চল্লিশ মার্ক যদি আমার ম্যাথ এবং ইংলিশে আসে যেটা হচ্ছে ফর্টি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ তার মানে হচ্ছে গিয়ে যে অলমোস্ট ফিফটি মার্কস একটা ফিফটি মার্কস কিন্তু হিউজ একটা চাঙ্ক কিন্তু আমি আইবিআর প্রিপারেশন এর মাধ্যমেই নিয়ে নিতে পারতেছি বাকি ফিফটি মার্কস থেকে দশ মার্ক বা পনেরো মার্ক যদি আমি আরো গ্যাদার করতে পারি তাহলে কিন্তু একটা ভালো প্রিপারেশন হয়ে যায় অনেকে একটা কথা বলে যে ভাই মানে স্পেশালি যখন আমাদের কাছে সাজেশন চাই আমরা সবসময় আসলে এই জিনিসটাই বলি যে তুমি আইবিআর প্রিপারেশনটাই প্রপারলি নাও সো ওইটাই মোটামুটি তোমার হয়ে যাবে সো তখন অনেকে বলে যে না ভাই জেনারেল নলেজ আছে বাংলা আছে এই ব্যাপার গুলা আসলে আমরা কেমনে ওভারকাম করব সো এটা নিয়ে আসলে তুমি একটু কি বলবা এই ব্যাপারটা হ্যাঁ আমি বলছিলাম যে যদি এখন আইবি প্রিপারেশনটা থাকে এখন সলিড ভালো পারফরম্যান্স থাকে তাহলে হচ্ছে গিয়ে যে আপনার 50 মার্কস নিয়ে আসলে খুব একটা চিন্তা করা লাগবে না 40 টু 1.25 যেটা বলছি 50 মার্কস বাকি যে 50 মার্কসের মধ্যে থাকে সেটা হচ্ছে কম্পিউটার 
তারপর হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান এবং হচ্ছে বাংলা এই জিনিসটা আমরা আসলে কিভাবে ওভারকাম করব এখন বাংলার জন্য যেটা হচ্ছে গিয়ে কি হিউজ যে প্রিপারেশন নিতে হবে তা আমি আসলে খুব একটা সাজেস্ট করি না বাংলার জন্য যেটা ভালো হয় ক্লাস নাইন টেন এর বাংলা সেকেন্ড পেপার বইটা ভালো মতো একবার রিভাইজ করে আর আগের বছরের কোশ্চেন গুলো সলভ করলে একটা ভালো প্রিপারেশন হয়ে যাবে কম্পিউটারের জন্য আগের বছরের কোশ্চেন এবং একটা কম্পিউটারের বই আছে ওই বইটা সলভ করলেই হয়ে যায় সাধারণ জ্ঞানটা কি আপনি যতই সাধারণ জ্ঞান পড়ে হয়তো আপনি দশে বারোতে বারো পাবেন না যেটা করতে হবে অ্যাটলিস্ট রিসেন্ট যে ইকোনমিক যে নিউজ গুলো আছে যে রিসেন্ট যে নিউজ গুলো আছে প্রতিদিন পেপার পড়তে হবে তাহলে হয়তো বা এবং আগের বছরের কোশ্চেন যদি সলভ করেন তাহলে দেখবেন বেশ কিছু কমন চলে আসে আলটিমেটলি আপনি যদি আইবি প্রিপারেশনটা থাকে বা আপনার ম্যাথ এবং ইংলিশে যদি খুব ভালো থাকেন তাহলে আপনার এখানে অনেক এগিয়ে যাবেন আলাদা আদার যে পার্টিসিপেন্ট আছে তাদের থেকে অনেক বেশি আগায় যাবেন এই ইংলিশ এবং ম্যাথটা শুধুমাত্র যে পিলিতে কাজে লাগবে তা না আমাদের যে রিটার্ন এক্সাম হয় দুইশো মার্কের সেখানে অলমোস্ট সিক্সটি থেকে ফিফটি মার্কস কিন্তু আমাদের সময় ম্যাথ আসছিল ফিফটি মার্কস ম্যাথ এবং দশ মার্ক আর কি অলমোস্ট পাজল টাইপের কিছু আসছিল তো দুইশো মার্কের মধ্যে সিক্সটি মার্কস কিন্তু হিউজ পাশাপাশি একটা রিডিং কম্পিটিশন এসেছিল তারপর হচ্ছে লেটার রাইটিং তারপর হচ্ছে যে আরেকটা এসেছিল একটা এসে রাইটিং এর মতো এসেছিল তো ওইখানেও ইংলিশে বেশ একটা হিউজ চাঙ্ক চলে গেছে তো আলটিমেটলি ম্যাথ এবং ইংলিশের প্রিপারেশনটা আপনাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের এডির প্রিপারেশন অনেক ধাপ আগায় নেবে তো যদি কেউ আইবি প্রিপারেশন নিচ্ছেন তো সে চিন্তা করতে পারেন যে এর পাশাপাশি শুধুমাত্র অল্প কিছু হার্ড ওয়ার্ক করলে বা ভালো দেখে কিছু প্রিপারেশন নিলেই আমার বাংলাদেশ ব্যাংকের এডি বা যে কোনো গভর্নমেন্ট যে ব্যাংকের গুলো এক্সাম হয় সোনালী ব্যাংক রূপালি ব্যাংক বা সাতটা আটটা কম্বাইন্ড সিনিয়র অফিসে যে এক্সাম গুলো হয় সেগুলো আমরা ইজিলি ওভারকাম করতে পারবো বাট ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে যাই করি যেটা যে কোনো একটা যুদ্ধে নামার আগে আমাদের প্ল্যানটা করে নিতে হবে যে আসলে কোয়েশ্চেনটা কি টাইপের হয় কি টাইপের কোয়েশ্চেন আসে লাস্ট কয়েক বছর কোয়েশ্চেন অ্যানালাইজ করলে বুঝতে পারবে যে এত পার্সেন্ট মার্ক ম্যাথ থেকে আসে এত পার্সেন্ট মার্ক ইংলিশ থেকে এত পার্সেন্ট বাংলা থেকে তো অবশ্যই যুদ্ধে নামার আগে একটু প্ল্যান করতে হবে শুধু গিয়ে আইবিএ প্রিপারেশন নিলে হবে না হোয়েদার ইট ইস আইবিএ আর হোয়েদার ইট ইস বাংলাদেশ ব্যাংক আর এনি আদার গভর্নমেন্ট ব্যাংক আমাকে ফার্স্টে কোয়েশ্চেন গুলো দেখা লাগবে কোয়েশ্চেন গুলো অ্যানালাইসিস করা লাগবে নিজের ক্যাপাবিলিটি কতটুকু আছে এবং নিজের ফ্লস গুলো কোথায় কোথায় আছে একটু খুঁজে বের করতে হবে যেন আমি ম্যাথ মনে হয় খুব একটা ভালো পাই না আমার ম্যাথে বেশি টাইম দেওয়া লাগবে হয়তো আমি ইংলিশ খুব একটা পাই না আমার ইংলিশে বেশি টাইম দেওয়া লাগবে তো এই জিনিসটা নিজের থেকেই আসলে ইউটিলাইজ করা লাগবে এবং যে ফ্রি সময়টা আমরা পাচ্ছি এখন যারা আর কি বাসায় আছেন বেশি যাদের অফিস করা লাগছে না তারা আসলে এই সময়টাতে ভাগ করে নিতে পারেন একটা স্কেডিউল বা একটা রুটিন বানিয়ে নিতে পারেন যে আমি দুই ঘন্টা আজকে ইংলিশ পড়ব ইংলিশ আমি কি পড়ব হয়তো ওয়ার্ড মেমোরাইজ করবো বা পাশাপাশি হয়তো বা কিছু আর্টিকেল দেখবো আর্টিকেল ইংলিশ আর্টিকেল গার্ডিয়ান থেকে বা এন ওয়াই পোস্ট থেকে যেখান থেকে ইচ্ছা আমি পড়ে নিতে পারবো ম্যাথ আমি দুই ঘন্টা করবো হয়তো শতকরার ম্যাথ বা হচ্ছে ইন্টারেস্টের ম্যাথ বা হচ্ছে গিয়ে ট্রেনের ম্যাথ আমি আজকে দুই ঘন্টা ম্যাথ করবো সেভাবে স্কেডিউল করে নিলে এই লকডাউনের সময়টা আসলে নিজেকে খুব একটা ইম্প্রুভ করা যাবে এবং আইপি প্রিপারেশন এবং হচ্ছে পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক বা যে কোনো ব্যাংকের প্রিপারেশন বেশ আপনি এগিয়ে যাবেন ওকে থ্যাংক ইউ সৌরভ আমরা এখন আশিকের কাছে যাব আশিক তো অনেকে আসলে যে জিনিসটা বলতেছে যে আসলে মোটিভেশনটা এই সময়টাতে আসলে মোটিভেশনটা ধরে রাখাটা খুব টাফ স্পেশালি বিভিন্ন জব এক্সাম এর জন্য বা ইয়ের জন্য বা আইবি এর জন্য যারাই নিচ্ছে আসলে এই লকডাউনের টাইমটাই মানে প্রথম কথা হচ্ছে মানুষ আসলে মোটিভেটেড রাখবে কিভাবে নিজেকে আর প্রিপারেশনটার জন্য আসলে কি রকম একটা স্টাডি প্ল্যান বা কি রকম একটা ইয়া করা উচিত প্লাস আরেকটা কোশ্চেন তোমার কাছে থাকবে যে তুমি তো এখন সিটি ব্যাংকে আছো ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং হিসেবে তো তোমার অ্যাকচুয়ালি আইবি প্রিপারেশনটা আসলে কিভাবে হেল্প করছিল এই জায়গাটাতে আসতে ওকে থ্যাংক ইউ ফর আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য সো বেসিক্যালি হচ্ছে যেই ব্যাপারটা আসলে এখন সবার মেন্টাল একটা যে স্টেজ আছে যে চারপাশে আমরা প্রত্যেক দিন যে নিউজ শুনছি বা হচ্ছে পুরা একদম স্টাক এট হোম একটা অবস্থায় হচ্ছে কি আমরা যে কাটাচ্ছি তো এটার জন্য আসলে মেন্টাল ইফেক্টটা অনেক বেশি পরে দেখা যায় যে এমন একটা স্টেজ আমি নিজেও ফেস করি যে কোন কিছু করতেই মানে ভালো লাগতেছে না জাস্ট সিম্পলি আমি বসে আছি বা ডিপ্রেস লাগতেছে অনেকদিন বাইরে যাই না বা অনেকদিন ফ্রেন্ডদের সাথে দেখা হয় না বা সামথিং লাইক দ্যাট সো এগুলার ইফেক্ট মেন্টালি পরে বাট আমরা যারা আসলে অনেকে এখন এরকম একটা অবস্থায় আছি যে হচ্ছ
খুঁজতেছে এই রকম একটা স্টেজে থাকা অবস্থায় হয়তো করোনাটা হিট করছে এবং এই জায়গাটা এসে অনেকে আটকে গিয়েছে সো আসলে তাদের জন্য মোটিভেশনটা আমি বলবো যে এই নেগেটিভ যে একটা ইফেক্ট পড়েছে বা পড়তে যাচ্ছে আমাদের উপরে যে করোনার আফটার মানে করোনার যে একটা জবের ক্রাইসিস কিংবা হচ্ছে সবকিছুরই ইকোনমিক ক্রাইসিস সো এই নেগেটিভ জিনিসটা থেকে আসলে একটু মোটিভেশনটা নিতে হবে সে জিনিসটা কি রকম যে আসলে দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু করোনার কারণে সব জায়গাতে সব সেক্টরে আমি যেহেতু ব্যাংকিং সেক্টরে আছি ব্যাংকের কথা বলবো যে ব্যাংকের সবকিছু ওয়ার্কিং আওয়ার থেকে শুরু করে এভরিথিং লিমিটেড হয়ে গেছে দশটা থেকে দুইটা পর্যন্ত তারপরে সো এই সবকিছুর ইকোনমির ইফেক্টও ব্যাংকের উপরে পড়বে বা যে কোনো কোম্পানির প্রফিটের উপরে পড়বে সো দ্যাট এখানে অনেক ধরনের লে অফ এর কথা আমরা শুনছি কিংবা অনেক এমপ্লয়ি কাট কিংবা স্যালারি কাট এই জিনিসগুলো আসবে সো দ্যাট এটার পরে আসলে কি হবে যেমন যারা আসলে ব্যাংকিং সেক্টর বা অন্যান্য সেক্টরে জব খুঁজছে তাদের জন্য এই টাইমটা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাবে এবং চ্যালেঞ্জিংটা হবে কিরকম যে দেখা গেল আগে হয়তো এমন না যে চাকরি একদম বন্ধই হয়ে যাবে বাট যেটা দেখা যাবে যে আগে হচ্ছে দেখা যেত যে হয়তো একটা পোস্টের জন্য বিশ জন নিত বা ত্রিশ জন নিত এখন সেই জায়গায় জিনিসটা কমে দশ জন হয়ে যাবে সো দ্যাট কি আমাদের কম্পিটিশনটা অনেক বেশি হাই হয়ে যাবে সো এই যে কম্পিটিশনটা হাই হবে এই জিনিসটার কথা রিয়েলাইজ করে আসলে আমাদের উচিত যে এই টাইমে মোটিভেশনটা নেওয়া যে আরো কিভাবে নিজেকে ইম্প্রুভ করা যায় তো যেই কথাটা আসলে আবির ভাই শুরুতে বলছিলেন যে এই সময়টা আমাদের অনেক লেজি টাইম বাট এই টাইমে যদি আমরা আসলে অলরেডি কিন্তু থার্টি ফাইভ ফর্টি ডেজ হয়ে গেছে তো এই টাইমে আসলে যদি আমরা নিজের স্কিল গুলাকে ইম্প্রুভ না করি তাহলে আসলে পরবর্তীতে যখন আমরা একটা হিউজ কম্পিটিশন ফেস করতে যাব তখন আসলে মানে খুব চ্যালেঞ্জিং এবং খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে যেমন যে আমাদের ওয়ার্ড এর স্কিল তারপরে হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট এভরিথিং কিংবা প্রোগ্রামিং এর দিকে যারা আছে পাইথন বা অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইভেন গ্রাফিক ডিজাইনিং এই টাইমে অনেক ফ্রি কোর্স আছে ইন্টারনেটে সো আমরা কিন্তু প্রত্যেক দিন বসে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা করে করে এই স্কিল গুলা ডেভেলপ করতে পারি এই স্কিল গুলা ডেভেলপ করলে হবে কি অলরেডি সৌরভ ভাইয়া আইবিএ বা ব্যাংকের প্রিপারেশনের কথা বলেছে সো আমি এই স্কিল গুলার দিকে যাচ্ছি এই কারণে যে ওই প্রিপারেশন গুলার পাশাপাশি এই স্কিল গুলা যদি তারা ডেভেলপ করে প্রত্যেক দিন বসে বসে তাহলে সিভিটা ভারী হবে এবং দ্যাট পয়েন্টে গিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে যারা এই স্কিল গুলো ডেভেলপ করে নিজেকে অনেক বেশি ইম্প্রুভ করতে পারবে তারা যখন এই হিউজ কম্পিটিশনটা ফেস করবে অনেক বেশি ইফেক্টিভ হবে এবং তারা অনেক বেশি ইলিজিবল হবে ফিল্টারিং এর সময় নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু আমি যদি মাঝখান দিয়ে ইন্টারভিউ করি যে যদি ওরা স্টার্ট করতে চায় তোমার সাজেশন কি হবে মানে কোনটা থেকে স্টার্ট করা বেটার হবে কোথা থেকে খুবই বেসিক যেটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এন্ড এক্সেল এক্সেলটা মাস্ট টু বি ভেরি অনেস্ট যে যে কোনো জব সেক্টরে যে কোনো জায়গায় এক্সেল কাজে লাগবেই এবং বেসিক থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত এক্সেল এর কাজ আপনি ফেস করবেন এটা হয়তো এক্সেলটা ধরে ধরে আমাদের কোনো ইনস্টিটিউশনে শিখানো হয় না আমরা হয়তো কোন একটা টপিকের উপর থিসিস করতে গেলে হালকা পাতলা শিখি বাট আমার মতে যে অনলাইনে অনেক ফ্রি কোর্সেস আছে ইউডিএম ইভেন ইউটিউবই আছে অনেক সো ওগুলা ধরে ধরে এক্সেলটা একদম এ টু জেড অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত শেখাটা অনেক বেশি ইফেক্টিভ ইফেক্টিভ হবে এরপরে হচ্ছে আমার পাওয়ার পয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ইভেন ইন্টারভিউ বা রিক্রুটমেন্টের টাইম থেকে শুরু করে জবে রিক্রুটেড হওয়ার পরেও পাওয়ার পয়েন্টের প্রেজেন্টেশন গুলা খুবই কাজে লাগে সো এই জিনিসটা ডেভেলপ করা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এই দুইটা মাস্ট এই টাইমে সো স্কিল এর ব্যাপারটাই গেলাম হ্যাঁ আমি একটা মিনিট আমি যদি মাঝখানে ইন্টারভিউ করি সেটা হচ্ছে যে আমার যখন এসি নেলসনে আমি যখন জবের জন্য ইন্টারভিউ দিছিলাম পরীক্ষা দিছিলাম তো তখন একটা সেশন ওরা রাখছিল যে হচ্ছে একটা মানে বোঝা যাচ্ছে যে আমি যদি র মানে বিগিনার লেভেলে প্রেজেন্টেশন প্রিপেয়ার করি সেটা ওদের কাছে মানে ভালো কিছু লাগবে না তো যেটা হয়েছে যে ওই সময়ের মধ্যে প্রিপারেশন করতে হবে এবং তারপর সেই প্রেজেন্টেশনটা নিয়েই ওইখানে হচ্ছে ওইটা হচ্ছে উপস্থাপন করতে হবে ওদের সামনে তো এই স্কিলটা মানে আমি যদি এখনই না শিখি আমি যদি রেখে দেই এটা যে আমি জবে গিয়ে শিখবো জবে গিয়ে কিন্তু শেখার কোনো স্কোপ নাই লাইক আমি যখন নেশনে কাজ করতাম তখনও হচ্ছে ওরা ওই অপরচুনিটি আমাকে ক্রিয়েট করে দেয় নাই যে ঠিক আছে আসো বসো আমি তোমাকে শিখাই তো আমার যেটা করতে হয়েছে যে ইনিশিয়াল লেভেল একটু স্ট্রাগলিং পিরিয়ড গেছে কারণ আমার ওইটা বাসায় বসে আবার নিজের এটা শিখতে হয়েছে ইনফ্যাক্ট আমি এখন যখন ব্যাংকে জব করি এখানেও হচ্ছে এক্সেলের উপর অনেক কাজ করতে হয় 
সেটা কিন্তু আমাকে ব্যাংকে শিখাচ্ছে না ইনি একটা ট্রেনিং হয়েছিল বা সেটা অনেক পরে হয়েছিল বাট ওই ট্রেনিংটা হচ্ছে একবারে বিগিনার লেভেলে ট্রেনিং তো এই স্কিল গুলো আমার মনে হয় এখনই টাইম আসলে শিখে ফেল লাগে বেশি দিন লাগে না যদি ফ্রি আমি যদি ফুল টাইম পাই ফ্রি টাইম যদি আমার কাছে অ্যাভেলেবেল থাকে আমার মনে হয় সাত তিন থেকে পাঁচ দিনই যথেষ্ট সময় তাই না সহজ বাংলায় বলি যে মানে আইবিআর প্রিপারেশন নেওয়া এবং হচ্ছে আমি অলমোস্ট যে রেগুলার হচ্ছে গিয়ে ক্লাস নিয়ে থাকে আইবিআর তো অলওয়েজ যে আইবিআর প্রিপারেশনের যে ম্যাথ ইংলিশ অ্যানালিটিক্যাল এগুলোর মধ্যে টাচে থাকি এটার কারণে আমার যেই সুবিধাটা হয়েছে বিভিন্ন ব্যাংকের যে রিক্রুটমেন্ট এক্সাম আমি আসলে কোনো প্রিপারেশন ছাড়াই দেখা যাচ্ছে আমি ঘুম থেকে উঠে স্টেট গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসছে এবং হয়ে যাচ্ছে ইটস ইটস দ্যাট ইজি যদি আপনি খুব ভালো মতো করে আইবিআর প্রিপারেশনটা নেন কারণ এটা হচ্ছে অনেক কিছু কভার করে যেমন অনেক ব্যাংকের পরীক্ষা অনেক অনেক প্রাইভেট ব্যাংকের পরীক্ষা বা অন্যান্য ব্যাংকের পরীক্ষার কোয়েশ্চেন আইবিএ থেকেই করা হয় তো আইবিএ সাররা যেরকম যে আইবিএর এডমিশন টেস্টের কোয়েশ্চেন করেন ঠিক সেম প্যাটার্নে ব্যাংকের এক্সামের কোয়েশ্চেন গুলা করেন এবং আর একটু ইজিয়ার লেভেলে তো আপনি যদি টাফ লেভেলের প্রিপারেশনটা কমপ্লিট করে ফেলেন ওয়েদার অর নট আপনি ধরেন আইবিএ এর জন্য পরীক্ষা দিলেন না কিংবা পরীক্ষা দিয়ে আপনি চান্স পেলেন না এই প্রিপারেশন আপনাকে অন্য অনেক অনেক এক্সামে কারণ অনেক বেশি পরিমাণে হেল্প করবে কারণ হচ্ছে এই সেম প্যাটার্নটা অনেক জায়গায় ফলো করা হয় ইভেন আপনি বিসিএস দিবেন বিসিএস এর ম্যাথ ইংলিশ সেকশনেও আপনার হেল্প হবে বিকজ মানে এই প্যাটার্নটা এত বেশি পরিমাণে ইফেক্টিভ এবং এত বেশি পরিমাণে ফলোড হয় যে আপনি আসলে বিভিন্ন রিক্রুটমেন্ট এক্সামে এটা আফটার করোনা বলেন বা যে কোনো টাইমে বলেন আপনাকে অনেক বেশি হেল্প করবে সো আইবি এর প্রিপারেশন নেওয়াটা এই জন্য টোটালি ওয়ার্থ ইট আমি হচ্ছে গেম মনে করি আশিক আমি তোমাকে আরেকটা আমি একটা মানে সাপ্লিমেন্টারি একটা কোশ্চেন করতে চাই সেটা হচ্ছে অনেকে বলে যে আইবি এর प्रिपरेशनটা একটু টাফ স্পেশালি ম্যাথস আর ইংলিশ একটু অ্যাডভান্স লেভেলের জব এক্সাম গুলো বা এডি এর এক্সাম গুলো বা বিসিএস এ এই এত অ্যাডভান্স লেভেল থেকে কোশ্চেন গুলো আসে না তো আমি খামাখা আসলে এত কষ্ট কেন করব এটা করে আসলে আমার লাভটা কি হবে মানে এইটা একটু এই ব্যাপারটা যদি তুমি একটু বলতে আর কি এই ব্যাপারটা এটা ঠিক একদিক দিয়ে যে হ্যাঁ আইবি এর এডমিশনের জন্য যদি আমি প্রিপারেশন নিতে যাই এইখানে আইবি এর যে লাস্ট যদি তিন চারটা ইনটেকের কোয়েশ্চেন যদি আমি অ্যানালাইসিস করি যে দেখা যাচ্ছে একটা ম্যাথ বেশ টাফ লেভেল পর্যন্ত নিয়ে প্যাঁচানো হয় খুব সহজ বাংলায় হ্যাঁ তো এই প্রিপারেশনটা নিতে গেলে অনেকের কাছে অনেক বেশি কঠিন লাগে বাট কেউ যদি নিতে পারে যে তার কাছে ওই যে বললাম যে আমি একবার নিয়ে ফেলছি যখন আমার কাছে এরপরে বাদ বাকি যত রিক্রুটমেন্ট এক্সাম বিশেষ করে ব্যাংকের সাইড এর এক্সাম গুলা আমার কাছে পুরো মানে ডাল ভাত লেগেছে সো দ্যাট আপনি যখন একটা কঠিন স্টেজ পার করে ফেলবেন আপনার কাছে বাকিগুলো অনেক বেশি ইজি হবে বাট যদি তারপরেও কারোর কাছে মনে হয় যে এটা আসলে অনেক টাফ আমি এটার সাথে আসলে কোপ আপ করতে পারছি না বা আমি এটা আমার কাছে নিতে পারতেছি না সো দ্যাট এর থেকে একটু আপনি এই প্যাটার্নের দিকেই যান বাট অনেক বেশি টাফ লেভেলের দিকে না গিয়ে আপনি একদম আস্তে আস্তে বিগিনার লেভেল থেকে শুরু করে করে প্রিপারেশন নিতে পারেন যেমন আপনার যদি ব্যাংকিং সেক্টরে আপনার ইচ্ছা থাকে তাহলে যে কোনো জায়গারই যেটা সৌরভ ভাই বললো যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইচ্ছা থাকলে আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন গুলা ফলো করেন যে ওরা কিভাবে দেয় ওরা হয়তো আইবি এর মতো অত বেশি প্যাঁচায় না এর থেকে এক দুই ডিগ্রি কম প্যাঁচায় তো আপনি ওই দিক ওইটার দিকে ফোকাস করে ওইটুকু প্রিপারেশন নেন আপনার আরো একটু অ্যাডভান্স লেভেলে যাওয়ার দরকার নেই সিমিলারলি আপনি অন্যান্য ব্যাংকে যদি দিতে চান কিংবা অন্যান্য যে কোনো জায়গায় তো আপনি এরকম ভাবে নিজের জন্য একটু যেটা সহজ হয় যতটুকু পরিমাণে আপনি আসলে নিতে পারবেন ওই লোডটুকু নিয়ে আপনি প্রিপারেশনটা নিতে পারবেন এটা আসলে ক্ষতির কিছু নাই বাট প্যাটার্নটা সেম দ্যাটস ইট ওকে আচ্ছা আশিক আমি যদি আরেকটা क्वेश्चन করি সেটা হচ্ছে যে অনেকেরই হচ্ছে ইংলিশের অবস্থা খুব একটা ভালো না এবং অনেকে হয়তো অনেক দিন ধরে ট্রাইও করতেছে ভালো হচ্ছে না তো যদি একটা সিম্পল ওয়েতে যদি আমি ট্রাই করতে বলি যে তুমি তোমার কি সাজেশন থাকবে যে একটা সিম্পল ওয়ে সেটা যদি ওদেরকে ফলো করতে পারো রেগুলার হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান আওয়ার বাট ইন রেগুলার বেসিস তাহলে সেটা মানে কোন ওয়েটা হওয়া উচিত মানে তোমার কি সাজেশন আমার মতে কি আমি সব সময় আমার কাছে মনে হয় যে প্রিপারেশন নেওয়ার একটা স্টেজে মানে আমি অনেক কোয়েশ্চেন যেহেতু মানে ক্লাস নেওয়ার সুবাদে বা যে কোনো কারণে হোক আমি আইবিআ রিলেটেড বা ইংলিশ প্রিপারেশন রিলেটেড অনেক কোয়েশ্চেন ফেস করেছি তো 
একটা জায়গায় গিয়ে আমার আসলে মনে হয় যে সবাই একটা প্রিপারেশনের একটা প্রসেসে একটু ঝামেলা হয় যে অনেকে গ্রামারের রুল গুলা মুখস্থ করে লাইক নব্বই একশো দেড়শো রুল মুখস্থ করে বাট যেটা হয় আসলে আপনি দেখবেন যে রিক্রুটমেন্ট এক্সাম গুলাতে যখন যে কোনো একটা সেন্টেন্স আসে বা সেটা কারেকশন বা যে কোনো ইরর ফাইন্ডিং এই টাইপের কোয়েশন গুলা যখন মানুষ ফেস করে তখন আসলে এই রুল গুলা অ্যাপ্লাই করাটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তো গ্রামার বই পরে রুল পড়াটা আমার কাছে সবসময় মনে হয় যে এই স্টেপটা অত বেশি ইফেক্টিভ না তো কি করা যায় আসলে যেটা হয় কি যে ম্যাক্সিমাম কেসে আমি যেভাবে ইংলিশটাকে আর কি সহজ করে নিয়েছি যে আমার কাছে মনে হয় যখনই আমি একটা কোনো সেন্টেন্স পড়ি সেটার মধ্যে কোনো ইরর ফাইন্ডিং এই টাইপের কোয়েশন আসে বা কোনো একটা শূন্য স্থান আসে এখানে কি বসবে তো এই জায়গাটায় আমি প্রায় সময় আমার ইনস্টিং অনুযায়ী বসাই যে আমার শুনতে ভালো লাগতেছে এটা তো এই শুনতে ভালো লাগতেছে এই জিনিসটা ডেভেলপটা হয় কিভাবে এটা হচ্ছে ছোটবেলা থেকেই যদি কেউ খুব কন্টিনিউসলি পড়ে আসে ইংলিশ দেখা গেল রিডিং পড়ছে সিম্পল ইংলিশ ফর টুডে বই থেকে শুরু করে যে কোনো প্যারাগ্রাফ এসে এভরিথিং রিডিং পড়তে 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 না তার মাথার মধ্যে সেট হয়ে যায় যে এই বাক্যের এই অংশ তারপরে কি হবে তো দিস ইজ ওয়ান প্রসেস বাট রাইট নাও এখন কেউ একজন কি করতে পারে সেটার জন্য এখনো যেহেতু লকডাউনটা চলছে অলরেডি থার্টি ডেজ পাস বাট স্টিল আমার মনে হয় যেটা ঈদ পর্যন্ত হয়তো জিনিসটা চলবে রিয়ালি ওয়ান মান্থ এর মতো এখনো আমাদের হাতে আছে এবং যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এজ ইউজুয়াল সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যদি অফ থাকে আজকের ইয়ে অনুযায়ী তাহলে আরো লং টাইম আমাদের হাতে আছে তো আমার মনে হয় যে রিডিং হ্যাবিটটা এই টাইমে গ্রো করাটা খুব দরকার কিচ্ছুই না আপনি যদি ইভেন আপনি করোনা রিলেটেড নিউজ পড়তেছেন কিংবা আপনি আপনার ইন্টারেস্টের জায়গাটাতে ফোকাস করে পড়েন যেমন কি আমার ইন্টারেস্টের জায়গা হচ্ছে আমি ফুটবল দেখি প্রচন্ড হ্যাঁ কিংবা আমার ইন্টারেস্টের জায়গা হচ্ছে আমি মুভি দেখি যে কিছুদিন আগে এক্সট্রাকশন একটা মুভি হয়েছে এটা নিয়ে অনেক মানুষজন রিভিউ দিচ্ছে এদিক কি করতেছে তো আমি এইটারই কয়েকটা খেলাধুলার ইয়াতে তো আমার মনে হয় যে আমাদের আমরা যেহেতু এখন মোস্ট অফ দা টাইম ফেসবুকে স্ক্রল করি বা সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকি আমরা একটু সাইডে ওই জিনিসটাই যে শুয়ে শুয়ে আমি মোবাইল চালাচ্ছি তো এই মিন টাইম আমি কয়েকটা আর্টিকেল আমি পড়ি পড়তে পড়তে হয় কিছু না আমি ক্যাজুয়ালি পড়বো বাট পড়তে 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 আমার মাথার মধ্যে অনেক কিছু অটোমেটিক মানে ন্যাচারালি সেট হয়ে যাবে যে জিনিসটা আসলে আমাদের পরে ইংলিশে অনেক হেল্প করবে যে একটা ওয়ার্ড এর মিনিং মাঝে মাঝে আমরা যেভাবে মুখস্থ করি ভোকা বলে দিই যে এটার মানে এটা এটার মানে এটা এর থেকে আমি যদি একটা সেন্টেন্স একটা ওয়ার্ড দেখি অনেক পেসে আমি কিন্তু মিনিংটা গেস করতে পারি তো আমি যখন একটা আর্টিকেল পড়তেছি হ্যাঁ বা কিংবা আমি যখন একটা মুভি দেখতেছি তখন হচ্ছে আমি একটা ওয়ার্ড এর মিনিং হয়তো জানি না বাট ওই সেন্টেন্সটা পরে বা ওই এক্সপ্রেশন দেখে আমি মিনিংটা গেস করতে পারবো এবং এটা আমার মাথায় অনেকদিন থাকবে তো আমার মতে যে এখন আমরা যত অবসর টাইমে আসি যত পারি আর্টিকেল পড়ি এবং নিজের ইন্টারেস্টের জায়গা থেকে পড়ি না হলে আমাদের বোরিং লাগবে এটা একটা আর হচ্ছে মুভি টুভি দেখা অলওয়েজ ইফেক্টিভ একটু স্লো প্রসেস বাট ইফেক্টিভ বাট ইংলিশের মধ্যে যদি আমরা থাকি দেন আমার মনে হয় যে এটা অনেক বেশি পরে গিয়ে কাজে দিবে এটা স্লো প্রসেস বাট কাজে দিবে এটা আচ্ছা <laughs> 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 অভিক যেহেতু আমাদের একেবারে রিসেন্ট ব্যাচের আইবিএস স্টুডেন্ট সো মানে আসলে আমরা তো মোটামুটি বুড়া হয়ে গেছি অনেকে অনেক আগের প্রায় সাত আট বছর হয়ে গেছে সো যেহেতু আশিক অভিক একবারে রিসেন্ট ব্যাচের স্টুডেন্ট সো ও আরো ভালো বলতে পারবে আসলে কি হচ্ছে না হচ্ছে এই সময়টাতে সো অভিকের কাছে কোয়েশ্চেন থাকবে যে আমাদের স্পেশাল ব্যাচের স্টুডেন্ট ছিল তুমি সো তোমার অ্যাকচুয়ালি মানে প্রিপারেশনের পার্টটা কিরকম ছিল বা এই মুহূর্তে আসলে যারা প্রিপারেশন নিতে আমি যদি ম্যাথ পার্ট নিয়ে বলি তাহলে বলবো যে ম্যাথে আগে যেটা হইতো যে যে চ্যাপ্টার গুলা ছিল পার্সেন্টেজ রেশিও প্রপোর্শন এগুলাতে স্পেসিফিক কিছু টাইপের ব্যাথ ছিল তো স্টুডেন্টরা ওই টাইপের উপর বেস করে কিছু সূত্র বা শর্টকাট লিখত এবং যে টাইপের কোয়েশ্চেন আসছে ওইটার জন্য ওই শর্টকাট লিখে ম্যাথ করে ফেলতো বাট আমরা যে ইনটেকে মানে লাস্ট সিক্সটি টু ইনটেকে আমি যেটাতে পরীক্ষা দিয়েছি 
ওইটাতে কোয়েশ্চেন একেবারে ডিফারেন্ট আসছে মানে অনেক বেসিক থেকে কোয়েশ্চেন আসছে সো আপনার কনসেপ্ট যত ভালো থাকবে তত মানে আপনি ভালো অ্যান্সার করতে পারবেন যাদের কনসেপ্ট খারাপ ছিল যারা শর্টকাট বেজ প্রিপারেশন নিয়েছে তাদের তারা কিন্তু পরীক্ষা ভালো করতে পারেনি সো আমি সাজেস্ট করব যারা এইবারে আইবে 63 ইনটেকের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন তারা অবশ্যই যখন প্রিপারেশন শুরু করবেন প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের বেসিকটা ক্লিয়ার করে এরপর আগাবেন ঠিক আছে আর আর টাইপের যে ম্যাথগুলো যেগুলো শর্টকাট এবার এরকম কোশ্চেনে আসে না ম্যাক্সিমাম তিন চারটা কোশ্চেন আসে যেটা হয়তো আপনি प्रीवियस ইয়ার থেকে হুবহু টাইপ কমন পেয়েছেন সো আমি বলবো যে বেসিক ইজ লাইক ম্যাজিক সো আপনি বেসিক ক্লিয়ার থাকলে যেভাবে কোশ্চেন দেখনা কেন আইবের একটা অভ্যাস আছে যে তারা সারপ্রাইজ দিতে পছন্দ করে বিভিন্ন চেঞ্জেস আনে সো আপনি যদি বেসিক ক্লিয়ার থাকে ওই চেঞ্জেস গুলোর সাথে আপনি অ্যাডাপ্ট করতে পারবেন খুব সহজে আর ইংলিশ পার্টিও আমাদের সময়ে কিছু চেঞ্জেস আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন 60% আমি বলবো 50 থেকে 60% কোশ্চেন আসছে ভোকাবুলারি बेस्ड এবং বিভিন্ন ফরম্যাটে কোশ্চেন আসছে লাইক কিছু কোশ্চেন ছিল যে ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্ক উইথ প্রপার ওয়ার্ডস এখানে তো হচ্ছে যেটা আপনি प्रीवियस ইয়ারে দেখতে পারবেন যে এই কোশ্চেনটা এসে থাকে অন্য যে কোশ্চেন গুলো আসছে যে একটা ওয়ার্ড দিয়ে দিয়েছে সেই সেই ওয়ার্ড দিয়ে তিনটা সেন্টেন্স লেখা চারটা সেন্টেন্স লেখা কোন সেন্টেন্সটাতে ওই ওয়ার্ডটা প্রপারলি ইউজ হয়েছে সেটা আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে ঠিক আছে সো এই এটা এটা জানার জন্য কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনাকে ওয়ার্ডের ইউজটা খুব ভালোমতো করতে হবে এটার জন্য আসলে মানে ওয়ার্ড স্মার্ট বইটা আমাকে খুবই খুবই ভালোমতো সাজেস্ট করেছে আমি ক্যাপস্টোনে কোচিং করেছিলাম ওইখানে ভাইয়ারা রেগুলার হচ্ছে ওয়ার্ড ওই একটা ওয়ার্ড নিয়ে সেন্টেন্সগুলো বলতো আমাদের শিট দেওয়া হয়েছিল সো ওইটা প্র্যাকটিস করে ওয়ার্ডের ইউজটা কিন্তু আমি ভালোমতো শিখেছিলাম এবং আপনাদের এটাই বলবো যে আপনি যখন ওয়ার্ড পড়বেন আই মিন মেমোরাইজ করার কোন দরকারই নাই মেমোরাইজ করতে গিয়ে অনেকে ফার্স্টেট হয়ে যায় আপনারা হচ্ছে ওয়ার্ড স্মার্ট ব্যালেন্স যে যে কোনো বই পড়বেন আমি পার্সোনালি ওয়ার্ড স্মার্ট সাজেস্ট করি কারণ এটা অনেক সেন্টেন্স দেওয়া থাকে সেটা হচ্ছে যে অনেকের একটা খুব বাটারিং কোশ্চেন যে কয় হাজার ওয়ার্ড আসলে পড়বো মানে এই ব্যাপারটা একটু কি বলবা যে ভাই কয় হাজার ওয়ার্ড পড়লে আসলে এটা না পড়বে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ভাইয়া এই কোশ্চেনটা আমি অনেক ফেস করেছি আমার যারা জুনিয়র বা फ्रेंड्स इवन যারা এবার পরীক্ষা দিবে সবার কোশ্চেন যে আমি তো 2000 ওয়ার্ড পড়ে ফেলেছি 3000 ওয়ার্ড পড়ে ফেলেছি তাও কোশ্চেনে আমি বেশি একটা মার্কস তুলতে পারতেছি না মানে प्रीवियस ইয়ার যখন সলভ করে এর মেইন কারণটা হচ্ছে তারা মানে কোয়ালিটির উপর বেশি ফোকাস করে হ্যাঁ তারা রিয়েলি ওয়াটার मीनिंग বুঝতেছে কিনা আমি একটা एग्जांपल দিই ধরুন বাংলাদেশ থেকে একজন সরি বিদেশ থেকে একজন মানুষ বাংলাদেশে আসলো সে বাংলা পারে না তার বাংলা শিখতে হবে তখন ভালো বুঝতে পারবেন এখন আমি যদি বলি যে আমি তোমাকে ভালোবাসার ইস্তেহার দিলাম এটা কিন্তু আসলে যায় না তো ব্যাপারটা এরকম যে কোন ওয়ার্ডটা কোথায় খাপ খাচ্ছে সেটা আমার হচ্ছে ওইটার ইউজেজ দেখে বুঝতে হবে যে একটু আগে আশিক ভাইয়া বললেন যে যত বেশি আর্টিকেল পড়ব আমাদের লিসেনিং হ্যাবিট যত বেশি হবে তত বেশি আমরা একটা ওয়ার্ডের ইউজেজটা প্রপারলি বুঝতে পারবো সো আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম যে কি কি চেঞ্জেস আসছে সো ভোকাবুলারি বেস্ট কোয়েশ্চেন বেশি আসাতে আমি যারা এক্সাম দিতে চাচ্ছেন এবার তাদেরকে বলবো যে তারা অবশ্যই ইংলিশ রিডিং হ্যাবিটটা বেশি বাড়াবেন ওয়ার্ডের উপর অনেক বেশি ফোকাস করবেন নট অনলি টু ইনক্রিজ দা কোয়ান্টিটি অফ ইউর ওয়ার্ড বাট Also, you need to know the proper usage. Okay, sir. And the next thing is the grammatical question. This change is new. This is the first time I have faced this question. This question is not the first time. I mean, I have a question. I have a question. I have a question. So, the question is the error finding. Normally, the error finding question is the error finding. The question is the error finding. खुबी भलो এখন গ্রামাটিক্যাল নলেজ ভালো করা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি অনেকের অনেক কনফিউশন কাজ করে এটার মেইন রিজন হচ্ছে যে অনেকেই জাস্ট আই মিন মুখস্থ বেসিস ভাবে ম্যাথের মতো করে গ্রামাটিক্যাল রুলসটা বাক্যে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা সেটা জাজ করতে চায় এবং এখানেই তারা হচ্ছে ট্রিকটা মিস করে যেটা করা উচিত আপনি যদি রিডিং হ্যাবিট থাকে রিডিং হ্যাবিট অ্যাকচুয়ালি মানে 
সব দিকে হেল্প করবে ঠিক আছে রিডিং হ্যাবিট থাকে বা আপনার প্রপার সেন্সটা থাকে তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা ঠিক না এটা ভুল বাট আমি বলবো যে গ্রামারের ক্লিপস্টোফেল যেটা হচ্ছে বলা হয় আইবি প্রিপারেশনের গ্রামারের জন্য ক্লিপস্টোফেলটা পড়ার আগে আপনার বেসিক যেই টেন্স ভয়েস ন্যারেশন এই নলেজটা যদি আপনি গ্যাদার করেন আপনার এটা খুবই ইফেক্টিভ হয় তখন আপনি অনেক কিছু বুঝতে পারবেন অনেক কিছু লিঙ্ক করতে পারবেন অনেক এটা না করে ডিরেক্ট রুল অনুসারে পড়াশোনা করতেছে বা গ্রামাটিক্যাল জিনিসগুলো সলভ করতেছে এখানে আসলে আসলে মেইন সমস্যাটা হয় আর इंगलिसे मोटामुटी So, चेन्जेस उठे चिंता पैंडेमिकालीन समय कारण देखी लकडाउन शिथिलता आमन कल के देखा रेस्टुरेंट खोला रिसेंटली देख लपिंग मल गुलाब्लिच गाइडलैन मे दस चार्ट ओपन रख जूनियर एग्जाम परीक्षा कब्बे विभिन्न जगह 
বিভিন্ন প্রিপারেশন টেস্ট এডমিশন টেস্ট এর জন্য ওয়েট করতেছিল সেগুলো হয়তো বা পিছিয়ে গেছে তো এই যে আনসার্টেনটি কাজ করতেছে এখন হবে কি পরে হবে এই আনসার্টেনটির কারণে যে মানুষজন সবকিছু বন্ধই করে দিচ্ছে ইনফ্যাক্ট পড়ালেখা বন্ধ করে দিছে এই জিনিসটা তুমি কিভাবে দেখো মানে অ্যাকচুয়ালি ওদের কি করা উচিত মানে মোটিভেশনটা কিভাবে আনবে কি বলো দারুণ ফুর্তি করবো আনন্দ করবো এরকম ব্যাপার কিছু না জিনিসটা হচ্ছে যে যারা জব এর প্রত্যাশী বা যারা জব চাচ্ছে তাদের এখন ইম্প্রুভ করার একটা হিউজ একটা অপরচুনিটি আসছে যে একটা সময় আমি ডিমোটিভেটেড বা টেন্সড না হয়ে নিজেকে কিভাবে ইম্প্রুভ করা যায় যেমন আমি আপনাকে বলি ডাব্লিউএইচও কিন্তু বারবার বলছে আপনি বাসায় বসে থাকলে হয়তো আপনার মধ্যে একটা লেথার্জিক ভাব চলে আসে অলসতা চলে আসবে আপনাকে বিভিন্ন খারাপ চিন্তা মাথায় আসবে কিন্তু আপনি যদি কোনো কাজে ব্যস্ত থাকেন তাহলে হয়তো বা সেই জিনিসটা আসবে না এখন ব্যস্ত থাকবেন কিভাবে নিজেকে মোটিভেট করেন হয়তো আপনি যে প্রিপারেশনটা এক মাস পরে পরীক্ষা হলে যেটা নিতে পারতেন সেটা ছয় মাস পরে হলে আরো বেটার প্রিপারেশন পাবেন নিজেকে আরো বেশি ইম্প্রুভ করতে পারবেন হয়তো আপনি এক মাস পরে যদি কোনো পরীক্ষা তো দুষ্টমিছিল সমস্যা <laughs> আমার মেল কমিউনিকেশন থেকে শুরু করে পার্সোনাল কমিউনিকেশন সবখানে ইংলিশটা কাজে লাগবে সো এখানে যদি আমি নিজেকে টাইম ইনভেস্ট করি এটা আসলে ক্ষতি হবে না সো মোটিভেটেড থাকতে হবে সামনে কম্পিটিশন স্টিফ হওয়ার সুযোগ আছে সো এখন থেকে प्रिपरेशन নিতে হবে আর একটা জিনিস একটু তোমার সাথে অ্যাড করি সরব মানে যেটা হচ্ছে বলছো যে মানে নিজেকে মোটিভেটেড থাকতে হবে বা মানে কোন একটা স্পে ইংলিশ থাকতে হবে অনেকেই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেই ইংলিশটা থাকতেছে বা অনেকেই কিন্তু করতেছে আবার মানে কে ভাবছে আচ্ছা এখন আমি করে এই ভাবনা থেকে কিন্তু যারা করে ফেলতেছে এবং যারা কোনো বিশ্বতে ইনভলভ থাকতেছে দুইটাই কিন্তু সুবিধা তাদের এক তাদের টাইমটাও পাস হচ্ছে সো তাদের টেনশন বা কোনো একটা কিছু নেই সারা কোন যে নেগেটিভ চিন্তা ওইটাও কম হচ্ছে প্লাস যেটা হচ্ছে তারা কিন্তু নতুন কিছু না কিছু শিখে যাচ্ছে এবং আমি কিন্তু ডেইলি মানে মেসেঞ্জারে যে স্টোরি আছে সেখানে দেখি কেউ না কেউ দেখা যাচ্ছে কোনো না কোনো এডিক্স এর হোক কোর্স এর হোক কোনো না কোনো কোর্স করে ফেলতেছে সেটা একদিনের হোক কি এক সপ্তাহের হোক কি এক মাসের হোক এবং অনেকে কিন্তু পেইড কোর্সও করতেছে তো বিভিন্ন জন কিন্তু এটা আছে তো এখন যদি কেউ ভাবে যে না থাক আমি এখন একটু মানে বসে থাকি বা এই যে খালি সবাই মারা যাচ্ছে ডেইলি কতজন মরে গেল এটাও দেখি যে সাথে সাথে একজন মানে স্ট্যাটাস দিয়ে দেয় যে আজকের আপডেট থেকে অনেক মানুষের কি ফেসবুকে ঢুকে আর কি অনেক যারা কি এখন পলিসি মেকার বা যারাই কাজ করছে সবাই অনেক ধরনের আর কি ক্রিটিসাইজ করে স্টেটাস দিচ্ছে হ্যাঁ যেটা দেখলে হয় কি আপনি যদি সারাদিন এই টাইপের স্টেটাস দেখেন বা যে টাইপের পোস্ট দেখেন দেখা যায় আপনার নিজের কাছে না খারাপ লাগা শুরু করে একসময় নেগেটিভ থটস আপনার মাথায় আসা শুরু করে তো একটা ছোট একটা ঘটনা বলি সেটা হচ্ছে ফেসবুকে বেশ পপুলার ছিল যে একবার এক উপস্থাপিকা একটা গুরু টাইপের একটা মানুষকে জিজ্ঞাসা করছে তো গুরুটা বলতেছে যে আপনি যদি চায়ের দোকানে যান দেখবেন সে চাওয়ালা একটা দেশ কিভাবে চালাতে হয় সেটা বলতেছে সে একটা ব্যাংক কিভাবে চালাইতে হয় সেটা বলতেছে সচিন তেন্ডুলকারের ব্যাটিং কিভাবে করা হচ্ছে সেটাও বলতেছে কিন্তু একটা জিনিস সে জানে না সে কি করতে হয় সেটা সে কিভাবে সুন্দর চা বানাইতে হয় সেটা জানে না বাকি দুনিয়ার সবকিছুই সে জানে তো জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে কি যে আসলে একজন আরেকজনের কাছে দোষারোপ বা দোষ না ছুড়ে দিয়ে হ্যাঁ অবশ্যই গঠনমূলক সমালোচনা দরকার বাট জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে কি আপনি সারাদিনে যদি এটার মধ্যে থাকেন বা সারাদিন যদি ফেসবুকে দেখতে থাকেন যে করোনা ভাইরাস নিয়ে এটা হচ্ছে খারাপ নিউজ যদি দেখতে থাকেন আপনার মেন্টালি কিন্তু আপনার হেলথটা ডাউন হবে খারাপ হবে 
সো যতটুকু সম্ভব আর কি নেগেটিভ জিনিসগুলো না দেখে পজিটিভিটি নিজের মধ্যে নিয়ে আসা সেটা হচ্ছে আপনি ফানি ভিডিও দেখতে পারেন বা নিউজ বা ডকুমেন্টারি দেখতে পারেন বা নিজে একটু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করতে পারেন যাই করেন নিজেকে যাতে পাম্প আপ রাখা যায় সো এটাই বলবো আর আরেকটা জিনিস আমাকে প্রায় অনেকে মেসেঞ্জারে क्वेश्चन জিজ্ঞেস করবে ভাই বাংলাদেশ ব্যাংকের एग्जामটা কবে হবে সো এটা আগে পারটাও বললাম যে আসলে एग्जामটা কবে হবে এই ব্যাপারটা কেউই বলতে পারবে না এখন কারণ আলটিমেটলি কতদিন লকডাউন থাকে তো আলটিমেটলি এটা বোঝা যাচ্ছে নেক্সট ওয়ান মান্থের মধ্যে তো হবে না বা টু মান্থের মধ্যে না হওয়ার পসিবিলিটি হাই ভেরি হাই কারণ আসলে ততদিনে আসলে করোনা ভাইরাসের আমাদের যে সংক্রমণটা এটা আসলে কন্ট্রোলে আনা পসিবল হবে কিনা একটা আমরা চিন্তিত ওই ব্যাপারে ইভেন गवर्नमेंट অনেক চিন্তিত সো আলটিমেটলি নেক্সট মান্থে তো হচ্ছে না लकडाउन परवर्ती जब क्राइसिस मानुष एक्सपेन्स खुब कम करते खुब कम एक्सपेन्स करते टाइम से फ्लो करते इकोनमी फ्लो ना कर कारण मानुषे टाइम कन्ज्यूमार उत्पादन करते श्रमिक लगे मैनेजमेंट लगे अवस्थाई लोक लगत कम्पानी लोक लगे कम टाइम तो लोक देर चाहो हाई एफिसियंसि चाहो तक किन खुजब तक कथाटीडर 
পরবর্তী সেকেন্ড জাজমেন্টটা কি হবে সেকেন্ড জাজমেন্ট হবে তার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন থেকে তাই না সে কোনখান থেকে আসছে কোথা থেকে আসছে তো ফার্স্ট অফ অল ওরা কিসের উপর বেস করবে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন তো এখন যদি আপনি ভালো জায়গার থেকে মাস্টার্স থাকে নর্মাল মাস্টার্স অ্যাভেলেবেল এখন অনেক আছে আমি যদি এখন একশো জনকে নিতাম আমি অনেক ইউনিভার্সিটি থেকে নিতে পারতাম এখন যদি আমি তিরিশ জনকে নেই বা বিশ জনকে নেই তখন আমি কি করবো এত ইউনিভার্সিটি আমার দোকানে বেস্ট ইউনিভার্সিটি থেকেই নেই তখন আমার জাজমেন্টটাও ভালো হবে আমি পারফেক্ট লোক নিতে পারবো সেকেন্ড থিং কি হবে আচ্ছা আমি তো বেস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে নিতেছি এখান থেকে এখানেও তো ক্যান্ডিডেট অনেক বেশি তো তখন কি হবে যে তখন হবে যে আমার পরীক্ষাটা অনেক ক্রিটিক্যাল হবে যারা যারা সবচেয়ে বেশি স্কোর করছে আমি তাদেরকে নিব তো আলটিমেটলি কি হচ্ছে যাদের একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনটা ভালো থাকবে এবং যারা হচ্ছে এইসব অ্যাডমিশন টেস্ট গুলোতে খুব ভালো স্কোর করবে তাদেরকে আমি নিব কারণ বাকি নেওয়ার আমার অপশন নাই আমি তো খারাপ স্টুডেন্টকে বা এভারেজ স্টুডেন্টকে এভারেজ ব্যাকগ্রাউন্ডকে আমি নিতে পারবো না সেই কারণে কিন্তু এখন এই জিনিসগুলো অনেক বেশি ক্রিটিক্যাল আমরা যখন ডিসিশন হিস্ট্রি বা স্ট্যাটিস্টিকগুলো যদি দেখি অন্যান্য কান্ট্রিতে যেগুলো হয়েছে তো তখন পরবর্তীতে আনএমপ্লয়মেন্ট বেড়ে গেছে তো তার মানে কি আনএমপ্লয়মেন্ট বেড়ে যাওয়া মানে কি এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে না হ্যাঁ এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে এমপ্লয়মেন্টটা কম হচ্ছে তো তখন তাদেরকে নিচ্ছে যাদের একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন ভালো ছিল এবং যারা এইসব কম্পিটিটিভ এক্সামে ভালো স্কোর করতে পারছে তাদেরকে নিচ্ছে তো আপনাদের এখন এটাই প্রিপারেশন নিতে হবে যেন আপনাদের একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড যদি ভালো করা সম্ভব থাকে সেরকম যদি এমবিএ টেমবিএ করার অপশন থাকে মাস্টার্স করার দরকার থাকে অপরচুনিটিস থাকে সেগুলো করবেন আর যদি কম্পিটিটিভ এক্সামে যাবেন তখন যেন এক্সামটা সবচেয়ে বেস্ট হয় মানে সবার থেকে আগে যদি আপনার টার্গেট থাকতো পঞ্চাশ জনের মধ্যে একজন হবেন তাহলে এখন যেন টার্গেটটা হয় দশ থেকে পনেরো জনের মধ্যে আপনি একজন থাকবেন এমন হয় সেপ্টেম্বর যদি পরীক্ষা নভেম্বরে না হওয়ার কিন্তু কোন অজুহাত আসলে খুব একটা থাকে না কারণ আইবিএ কোন কিছুর জন্য বসে থাকে না সাধারণত যদি ওরা এক থেকে দেড় মাস বা দুই মাসও টাইম পায় আইবিএ তাহলে যেটা মানে ফ্যাক্ট যেটা বলে বা হিস্ট্রি যেটা বলে যে তারা পরীক্ষা নিয়ে নিবে তারা যে কোনো ভাবেই হোক তারা অ্যাডমিশন টেস্টটা নিয়ে নিবে এখন এটা পিছাবে কি না এটা এখন এপ্রিল মাসে একটু বলাটা আসলে টাফ হয়ে যায় বাট হিস্ট্রি যেটা বলে যা বললাম যে সাধারণত পিছানোর কথা না তো আশা করি এখানে আমি একটা কথা অ্যাড করবো বা যারা ভিউয়ার যারা জানেন না আমাদের সেভেন্টি ওয়ানে যখন মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে চলাকালীন সময়ে আইবিএর হোস্টেলে কিন্তু ক্লাস হয়েছে কিছু ক্লাস হোস্টেলে গিয়ে ক্লাস হয়েছে তো ওই অবস্থায় যখন পুরো কান্ট্রিতে যখন যুদ্ধ চলতেছে ওই অবস্থাতেও কিন্তু সেখানে ক্লাস হয়েছে তো এটা একটু মাথায় রাখেন তো দিস ইজ দ্যাট ইনস্টিটিউশন তো যারা একটু আশায় আছেন যে পরীক্ষা পিছাইতে পারে তো ডেফিনেটলি বলবো যে এটা নিয়ে এটা কিন্তু আসলে মানে আপনারা মানে মানে কমপ্লেসেন্সি আসলে কিন্তু কোনো সুযোগ নাই যে পরীক্ষা আসলে পিছাতেই পারে তো ধরে রাখেন পরীক্ষা ঠিক টাইমে হবে প্রিপারেশনটা নিতে থাকেন যদি পিছায় ফাইন সবার জন্য পিছাবে আর যদি না পিছায় তাহলে তো মানে আপনি তখন আগাই থাকবেন ইনফ্যাক্ট কম্পিটিশন কিন্তু আরো বেশি হবে কারণ এই সময় অন্য কোথাও কিন্তু অ্যাডমিশন টেস্ট গুলা হচ্ছে না সো অন্য যদি কারো কোন অন্য এমপি গুলা করারও টার্গেট থাকে তারাও ভাবে যে আচ্ছা আমি তো অন্য গুলা করতে পারলাম না এখন আমি আইবিএ টাই পরীক্ষা দিই তো তখন দেখা যাবে যে আলটিমেটলি যে আইবিএ তে যা হয় সেটা তো হচ্ছে প্লাস আরো এক্সট্রা তো ক্যান্ডিডেট আসতেছে তো এই সময় প্রিপারেশন চালায় যাওয়াটাই সবচেয়ে বেস্ট অপশন হবে আমি মনে করি আচ্ছা আমাদেরকে একজন কোশ্চেন করছেন এখানে আমাদের যারা ভিউয়ার মানে আমাদের জয়েন করার কথা ছিল এর মধ্যে থেকে একজন কোশ্চেন করেছেন যে উনি হচ্ছে ফোর্থ ইয়ার একজন স্টুডেন্ট আমি 
আচ্ছা জিনিসটা হচ্ছে কি পরীক্ষা আপনি দিতে পারবেন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আসলে কোনো ইয়া লাগে না মার্কশিট লাগে না আপনি অনলাইনে যদি ডেটটা চেঞ্জ করে পরীক্ষা দিতে চান ইউ ক্যান অ্যাপেয়ার ইন দা এক্সাম বাট যেটা হবে আপনি যদি রিটার্নে কোয়ালিফাই করেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে ইয়া করতে দেওয়া হবে না মানে ভাইবাতে বসতে দেওয়া হবে না কারণ ভাইবার জন্য হচ্ছে আপনার ফাইনাল গ্রেডটা লাগবে আপনি পাশ করে ফেলছেন এই প্রুফটা লাগবে সো ডেফিনেটলি ইউ ক্যান অ্যাপেয়ার ইন দা এক্সাম বাট ইউ ক্যানট সিট ইন দা ভাইবা ইফ ইউ গেট সিলেক্টেড ইন দা রিটার্ন এটা গেল আপনার প্রথম কোশ্চেনের অ্যান্সার সেকেন্ড কোশ্চেনটা ছিল আপনি কিভাবে শুরু করবেন প্লিজ সাজেস্ট মি সামথিং আচ্ছা এটা বলবো যে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে যান এবং আমাদের ওয়েবসাইটে যান ওইখানে অনেকগুলো আর্টিকেল দেওয়া আছে ভিডিওস দেওয়া আছে আপনি ডেফিনেটলি ওইখানে আপনার অ্যান্সারটা পাবেন আচ্ছা এবার আমরা আশিকের কাছে একটু আসি আশিক মানে তুমি তো খুব ভালো লেখালেখি করো ডেফিনেটলি আমরা জানি সবাই ইয়েতে সো বাংলাতেই মোস্ট অফ মানে ম্যাক্সিমামই লেখো ইংলিশেও লেখো তো একটা কোশ্চেন এরকম আসছে যে ভালো কিভাবে আমরা লেখালেখিটা কিভাবে আরো ভালো করব স্পেশালি কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য আরো মানে ভালো রাইটার কিভাবে হওয়া যায় এবং অভিক যেহেতু একটু আগে বলছে যে এখন কিন্তু আইবিএতে তিরিশ মার্কের মতো রিটার্ন আসে এবং মোস্ট অফ দা এক্সাম এক্সাম সাপোজ বাংলাদেশ ব্যাংক বা বিভিন্ন জব এক্সাম গুলোতে কিন্তু রিটার্ন খুব ভালো একটা পার্ট প্লে করে সো সেই ক্ষেত্রে রিটার্নের ব্যাপারে মানে তোমার কিছু সাজেশন থাকলে একটু বলা হবে আচ্ছা রিটার্নের ব্যাপারে আমি আসলে সব সময় যেটা বলি কি যে মানে আমরা যদি শুরুতেই চিন্তা করি যে আমাকে আসলে আইবি এর জন্য বা অন্য যে কোনো কম্পিটিভ এক্সাম এর জন্য আমাকে অনেক এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু লিখতে হবে কিংবা আমাকে অনেক কমপ্লেক্স সেন্টেন্স মানে সাজিয়ে একদম খুবই ক্রিটিক্যাল জিনিসপত্র লিখতে হবে তাই এই এই থট প্রসেসটা থেকে আমার মনে হয় যে একটু শুরুতে বের হয়ে আসা ভালো আমরা শুরুতে যেটা চেষ্টা করি আমি সবসময় সবাইকে একটু সিম্প্লিফাই করার জন্য বলি কি যে আমরা ছোটবেলায় যখন ক্লাস নাইন টেনে থাকতে সেভেন এটে থাকতে কিংবা ইভেন কলেজেও যে আমরা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ এসে বানিয়ে লিখতাম হ্যাঁ যে দেখা গেল একটা রেইনি ডে আসছে আমরা ম্যাক্সিমাম টাইম কি করতাম যে আমাদের মাথায় ম্যাক্সিমাম আমাদের যেহেতু নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে গিয়ে বাংলা তো আমাদের মাথায় সবসময় বাংলা কথাই ঘুর ঘুর করে তো আমরা যেটা করতাম যে যে কোনো একটা বাংলা কথাকে আমরা মেন্টালি হচ্ছে ইংলিশে কনভার্ট করে দেন বানিয়ে লিখতাম আমাদের বানিয়ে লেখার সোর্সটা হচ্ছে এরকমই ছিল যে যারা আমরা একটু ফাঁকি পাচ্ছিলাম যে প্যারাগ্রাফ হয়তো মুখস্থ করতাম না বা এসে মুখস্থ করতাম না তারা হচ্ছে এইভাবে বাংলা যে থটটা এটাকে ইংলিশে কনভার্ট করে দেন হচ্ছে লিখতাম তো আমি সব ক্ষেত্রে আসলে বলবো যে এই বেসিক রুলটাই শুরুতে ইনিশিয়ালি ফলো করতে যে আমাদের মাথায় যে কোনো টপিক নেই whether that be corona virus anything je ha ei lockdown e amader ki obostha mental ki obostha eta ni ami dhoren suppose facebook ekta status dite chai so ami ki kori je of course ami prothome hocche ke banglay chinta kori then oi jinish ta ke ingrejite convert kore aste 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 lekha shuru kori so etai ki hoy ashole etai jeta hoy je ami ami jokhon ingrejite lekhi seta je khub ahamori khub high level er kichu hocche erokom na একদম সিম্পল সেন্টেন্সে একটা পর একটা বাক্য হয়ে একটা মোটামুটি এমন একটা কিছু দ্বারা করা হলো যেটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্রাইমারি টার্গেট থাকে যেখানে যেন আমার কোনো স্পেলিং মিস্টেক না হয় এন্ড এখানে আমার কোনো গ্রামাটিক্যাল ভুল যাতে না হয় এবং আমি যদি সিম্পল সেন্টেন্স গুলাকে সিম্পল রাখি তাহলে হচ্ছে আমার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক এর হওয়ার রেটটা অনেক কমে যায় হ্যাঁ আমি সব সিম্পল রাখতেছি তো প্রথমে আমি এভাবে লিখলাম এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেজ দেন আমি যখন আর একটু ভালো লিখতে চাবো তখন আমার যেটা আসলে টার্গেট থাকবে যে আমি হয়তো একটা জায়গায় ওয়ার্ড গুলা একটু যেটা অভিক একটু আগে বলেছিল যে আমি শুধু একটা ওয়ার্ড করলেই হবে না এই ওয়ার্ডটাকে কোথায় ইউজ করলে ওয়ার্ডটা শুনতে ভালো লাগবে সেই জায়গাগুলো আমাকে আসলে করতে হবে তো সেটার জন্য আমার আসলে রিডিং হ্যাবিট বা লিসনিং হ্যাবিটটা যদি আমি বাড়াই দেবো কি যে একটা জায়গায় হয়তো আমি रिप्लेस सुंदर करा जाए आईडिया गुलाबी देखे पे সেটা আমি একটা ক্রিকেটের কমেন্ট্রি শুনে পেতে পারি সেটা আমি রিডিং হ্যাবিট থেকে পেতে পারি ওই যে জায়গাগুলোর কথা আমি বললাম তো আমি শুরুতে সিম্পল ভাবে লেখার চেষ্টা করব দেন আমি যে ওয়ার্ড গুলা ইউজ করতেছি সেগুলো খুব সিম্পল ওয়ার্ড সো আমি ওই সিম্পল ওয়ার্ড গুলার জায়গায় ওই ওয়ার্ড গুলার কোন কোন সিনো নিম বা কি বসালে আরো একটু সুন্দর হবে সেই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করতে পারি অ্যান্ড নেক্সট সেই জিনিসটা আমি করতে পারি যে একটা বাক্য ধরেন সিম্পল থেকে আমি এবারে হচ্ছে একটু হয়তো কমপ্লেক্স এর দিকে যাব যেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখি যে বিভিন্ন ডেইলি স্টার বা ইংলিশ ডেইলি বা যে কোনো নর্মাল আর্টিকেলের হচ্ছে গিয়ে 
যেখানে দেখি যে একটা অনেক বড় একটা সেন্টেন্স লেখছে বাট পড়তে অনেক ভালো লাগতেছে একটু সুন্দর লাগতেছে হ্যাঁ সো আমি ওই জিনিসটা এটা হচ্ছে আমার লাস্ট অ্যাটেম যে কিভাবে আমি আমার এই একটা জিনিস যে আমি লিখলাম প্যারাগ্রাফ বা আর্টিকেল বা একটা আর্গুমেন্টেটিভ রাইটিং সেটাকে আরো কিভাবে সুন্দর করতে পারি হ্যাঁ দুইটা সেন্টেন্স জোড়া দিয়ে আমি একটা সেন্টেন্স বানাতে পারি যাতে হচ্ছে একটু ভালো লাগে তো শুরুতে আমরা হচ্ছে অনেক এক্সট্রা অর্ডিনারির দিকে না গিয়ে আমরা যদি ধাপে ধাপে শুরু করি যে প্রথমে আমরা একটা মিনিংফুল প্যারাগ্রাফের মতো লেখি দেন ওইখানের ওয়ার্ড গুলাকে আমরা একটু অন্য ওয়ার্ড দিয়ে রিপ্লেস করে সুন্দর করার চেষ্টা করি দেন আমরা গ্রামারের দিকে যাই যে আমাদের কিভাবে করে হচ্ছে সেন্টেন্স গুলাকে আর একটু স্ট্রাকচার ওয়েতে প্রেজেন্ট করে জিনিসটা সুন্দর লাগে তো এই ধাপে ধাপে আগালে এবং নিজে নিজেই দেখা গেল ফেসবুকে আমরা লিখি ভুল ভাল হোক সমস্যা নেই ফ্রেন্ডরা পচাই রয়েছে বাট আমার কাছে মনে হয় যে এইভাবে যদি আমরা এখন অবসর টাইমে একটু একটু লিখতেও থাকি অ্যান্ড কেউ একটু ভুল গুলো শুধরাই দিল দেন আমার কাছে মনে হয় যে এই জিনিসটা অনেক বেশি ইফেক্টিভ হবে এবং পরে গিয়ে কাজে লাগবে ভালো করা যায় চিন্তা করতে হবে তো আপনি এখন থেকে প্রিপারেশনটা শুরু করে দেন এপ্রিল থেকে হচ্ছে মোটামুটি নভেম্বর পর্যন্ত ভালো একটা টাইম আপনার প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে যেহেতু ভোকাবুলারি বেস্ট কোয়েশ্চেন বেশি আসে ইংলিশে আপনি ওয়ার্ড স্মার্টটা শুরু করে দেন রেগুলার ঠিক আছে আপনি রেগুলার রেগুলার পাঁচটা ছয়টা দশটা যতগুলাই পড়েন আপনি দশ আপনি যদি রেগুলার দশটা করে পড়েন ঠিক আছে সো তিন মাসে আপনার নয়শো ওয়ার্ড হয়ে যায় ওয়ার্ড স্মার্ট ওয়ার্ডে আটশো ওয়ার্ড স্মার্ট ওয়ানে আটশো তেয়াত্তরটা ওয়ার্ড আছে সো তিন মাসে কিন্তু আপনি ওয়ার্ড স্মার্ট ওয়ানটা শেষ করতে পারবেন এরপর যদি আপনার মনে হয় আপনার ওয়ার্ড স্মার্ট ওয়ানটা হচ্ছে ওয়ান এর সবগুলো ওয়ার্ড আপনার মনে আছে আপনি দেখে দেখে বলতে পারতেছেন রিভাইজ দেওয়ার পর বুঝতেছেন বিভিন্ন কোয়েশ্চেন সলভ করে আপনি দেখতে পারতেছেন যে আপনি ওয়ার্ড গুলা পারেন তাহলে আপনি আমি বলবো যে তখন ওয়ার্ড স্মার্ট টু তে যান ঠিক আছে ওয়ার্ড স্মার্ট টু হচ্ছে ওয়ার্ড স্মার্ট ওয়ান থেকে ছোট সো এটা যদি শেষ করতে পারেন তাহলে আপনার পরীক্ষার জন্য ভোকাবুলারি নিয়ে আর কোনো টেনশন করা লাগবে না হ্যাভিং সেট দ্যাট আমি বলবো যে ওয়ার্ড স্মার্ট এর ওয়ার্ড গুলা মুখস্থ করা নয় এটার প্রত্যেকটারই ইউজেজ জানতে হবে এটা ভালো জোর দিয়ে বলতেছি যে ইউজেজটা অবশ্যই জানবেন আচ্ছা এই গেল আপনার ইংলিশ ওয়ার্ড এর ব্যাপারটা আচ্ছা আপনি আমি আমি যেটা করতাম সেটা হচ্ছে আমার হচ্ছে স্কেডিউল করে নিতাম সকালে ইংলিশ পড়তাম রাতে হচ্ছে ম্যাথ পড়তাম এটা পার্সন টু পার্সন ব্যারি করতে পারে যার যখন হচ্ছে ব্রেন বেশি কাজ করে তখন আপনি ম্যাথ করেন বাকি অন্য একটা টাইম ইংলিশ করেন এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার সকালে যেটা করতাম ওয়ার্ড পড়তাম দেন হচ্ছে আমি গ্রামার পড়তাম গ্রামার কিভাবে পড়তাম গ্রামার হচ্ছে আমি ক্লিস্টোফেল থেকে পড়তাম এবং আমি সাথে সাথে ইডিয়ামস ইন ফ্রেস পড়তাম আইপিএ তে এখন আরো বেশি সুন্দর করতে পারবেন তো পরীক্ষার কোয়েশ্চেনে কমন পাইতেছেন না এটা নিয়ে হতাশ হয়ে না আপনি পড়া চালায় যান ইডিয়ামস এন্ড ফ্রেজ যদি ইডিয়ামস এন্ড ফ্রেজ এর জন্য কোন বই পড়বেন এটা নিয়ে অনেকের কনফিউশন কাজ করে আমি তাদের বলবো যে ভাইয়ারা যে শিট গুলা দিতেন ওগুলা থেকে আমি হচ্ছে রেগুলার বাসা করতাম এটা খুবই খুবই কাজে লেগেছিল আমার কারণ হচ্ছে ওইখানে টাইপের আপনারা বাজারে যেই বইগুলো আছে যে ট্রেডিশনাল কনভেনশনাল যে বইগুলো আছে ওগুলার পাশাপাশিও বেসিক ডেভেলপ করা যায় এরকম অনেক ম্যাথও কিন্তু ওই ক্যাপশনের শিটে ছিল এবং ভাইয়ারা হচ্ছে প্রতিদিনই আমরা যখন ক্লাসে যেতাম আগে লেকচারের উপর একটা মিনিটেস্ট নেওয়া হইতো তো আমরা কিন্তু নিজেদেরকে জাজ করতে পারতাম ঠিক আছে আপনি যত বেশি জাজ করবেন তত বেশি আপনি বুঝবেন যে আপনি আপনার প্রিপারেশন কতটা স্ট্রং এবং কোচিং এ যদি আপনি মিনিটেস দেন আপনার একই সাথে দুইটা হেল্প হবে নাম্বার ওয়ান হেল্প হচ্ছে যে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার কম্পিটিটর যারা মানে আপনার কোচিং এ কিন্তু তিরিশ জনের সাথে একসাথে ক্লাস করতেছেন ওদের থেকে আপনি কতটা আগায় আছেন 
এবং আপনি একটা পরীক্ষার এনভায়রনমেন্টের মধ্যে নিজেকে যাচ্ছ করতে পারবেন হয়তো বাসায় সেটা পারবেন না কারণ বাসায় হচ্ছে আপনি নিজে একা ঘুরে দেখে দিচ্ছেন অনেক ডিস্ট্রাকশন থাকবে কিন্তু কোচিং এ কিন্তু সেটা থাকবে না ঠিক আছে আপনি নিজেকে প্রপারলি যাচ্ছ করতে পারবেন আচ্ছা আর ম্যাথের জন্য অন্য যেটা হচ্ছে বিভিন্ন ইন্ডিয়ান যে সাইট গুলো থাকে অনলাইনে ইন্ডিয়ান ওয়েবসাইট সেখান থেকে কিন্তু আসলে অনেক কোয়েশ্চেন সরাসরি আগে কমন আসতো দুই হাজার আট নয় সালের দিকে একটা কোয়েশ্চেন ছিল যেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার একটা ব্যাংক এক্সামে যে কোয়েশ্চেন ছিল ওইটা ওই বছর আইবি এক্সামে হুবহু কমন করছে তো আমার অ্যান্সার মনে আছে বারো ইস্ট উনিশ মানে একটা এরকম একটা ম্যাথ ছিল তো ইন্ডিয়ান ওয়েবসাইট মানে ইন্ডিয়ান যে পরীক্ষা গুলা হয় আহ ব্যাংক পরীক্ষা রিক্রুটমেন্ট টেস্ট ওইখান থেকে কিন্তু বাংলাদেশের জব বাইবি তে অনেক ধরনের কোয়েশ্চেনই আগে হুবহু কমন করতে এবং এখন ওই টাইপের ম্যাথ আসে তো আমি যেটা করতাম যে রাতের বেলা ইন্ডিয়ার লেটেস্ট যে রিক্রুটমেন্ট টেস্ট গুলা হইতো ওগুলার কোয়েশ্চেন গুলা সলভ করার চেষ্টা করতাম ঠিক আছে হয়তো প্রথমে পারতাম না বাট আমার আস্তে আস্তে যখন আমি বিভিন্ন চাপটা শেষ করা শেষ করলাম শতকরা অনুপাত এভারেজ এইজ তখন হচ্ছে আমি কোয়েশ্চেন গুলা সলভ করতে পারতাম ঠিক আছে এছাড়া আরো অনেক ওয়েবসাইট আছে লোফা ডট কম জিমেট ক্লাব আমি জিমেট ক্লাবটা একটু টাফ শুরুতে এটা করার দরকার নেই আপনি ফার্স্টে হচ্ছে বেসিক শেষ করবেন ভালো মতো এরপর হচ্ছে ওই ইন্ডিয়ান ব্যাংক রিক্রুটমেন্ট টেস্টের কোয়েশ্চেন লোফা ডট কম জিমেট ক্লাব এখান থেকে আপনি তখন ম্যাথ করবেন আর অ্যানালিটিক্যাল নিয়ে অনেকে ভয় পায় এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইজিয়ার ইজিয়েস্ট একটা পার্ট হ্যাঁ এটা 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 নিয়ে যে চ্যালেঞ্জটা ফেস করতে হয় সেটা হচ্ছে এক্সামে আপনার টাইম ম্যানেজমেন্টের প্রবলেম হয় অনেক অনেক দ্রুত করতে পারে না এটার জন্য হচ্ছে আপনার অ্যানালিটিক্যালটা প্র্যাকটিস করা দরকার সো আমি এই তিনটাই বলবো যে এই তিনটা আপনি হচ্ছে ইংলিশ ম্যাথ এই দুইটা আগে বেশি বেশি করেন এরপর পরীক্ষার দুই তিন মাস আগে থেকে হচ্ছে আপনি অ্যানালিটিক্যালটা প্র্যাকটিস করতে পারবেন আর কন্টিনিউসলি আপনি প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনটা সলভ করার মাধ্যমে আপনার প্রিপারেশনটাকে স্ট্রং করবেন আমাকে দেবোদায় হবে না এরকম একটা ভাব চলে আসে এটা কি তোমার মধ্যে কোন মানে তোমার কোন সময় এরকম কাজ করছিল কিনা বা যদি না করে ফাইন এটা কিভাবে তারা মানে এটা প্র্যাকটিস করতে পারে আর দুই নম্বর হইল তোমার মনে হচ্ছে এরা পরীক্ষা নেওয়ার সময় মাঝে মধ্যে কিন্তু আমার মধ্যে হতাশা আসছিল কিনা তো আমি একটা কাহিনী বলি হতাশা খুব বেশি আসছিল মানে আমার যখন প্রিপারেশনের মিডেল ফেজ বলতে পারেন যে ডিসেম্বর নভেম্বরে যদি এক্সাম হয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসের দিকে তখন হচ্ছে আমি নিজেকে জাজ করার জন্য করছিলাম তো বলা হয় যে আইবি এতে মোটামুটি থার্টি সিক্সটি পার্সেন্ট মার্ক হিট করলে আপনি সেফ জোনে থাকবেন তো আমি যখন পরীক্ষা দেই তিরিশে তখন রাত বাজে দশটা বা এগারোটা এরকম তো হচ্ছে আমি যখন পরীক্ষা দিই তিরিশে আমি প্রথম অ্যাটেম্পে পাইছি হচ্ছে পনেরো তো আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে আরেকটা পরীক্ষা দিয়ে ভালো হবে তখন হচ্ছে আমি পেলাম ষোলো নেক্সট পরীক্ষায় পেলাম চোদ্দ ঠিক আছে আমি খুবই তখন খুবই হতাশ যে এত ভালো মানে মোটামুটি প্রিপারেশন হয়েছে আঠারো কেন পাচ্ছি না সেই হতাশার জন্য ওই দিন রাতে আমি ঘুমি হয় নাই আমি হচ্ছে কয়টা চারটা পাঁচটা বাজে আবার ঘুম ভেঙে পরীক্ষা দিছি তখন পেয়েছি বারো সো হতাশা অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল তো তখন আমি বুঝতে পারছি যে আসলে আপনি যত হচ্ছে নিজেকে যাচ করবেন তত আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার ভুলগুলো কোথায় আমি পর দিন হচ্ছে সকালে বা দুদিন পর আমি আইডেন্টিফাই করা শুরু করছিলাম যে আমার আসলে কোথায় ল্যাকিংসটা আছে কারণ আমার প্রিপারেশনটা যেটা ছিল সেটা আসলে সবারই ছিল সবাই সেম বইগুলাই পড়ে আপনি যেই বইগুলো পড়েন সবাই ওগুলাই পড়বে ওই ওয়েবসাইট থেকে ম্যাথ করবে কিন্তু পার্থক্য হয় কোথায় পার্থক্য হয় হচ্ছে আপনার এক্সাম স্ট্র্যাটেজিতে আপনি যত কত বেশি এক্সামটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করছেন কত বেশি এক্সামের পরিবেশে নিজেকে নিজেকে হচ্ছে আপনার এক্সাম এক্সপিরিয়েন্স কত বেশি আছে সেটা হচ্ছে আপনার পরীক্ষা হলে আপনাকে আগায় দিবে তো আমি যে ভুল আইডেন্টিফাই করছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমি বড় বড় ম্যাথ গুলো অ্যাটেম্প করতেছিলাম বেশি আমি হচ্ছে কয়টা ম্যাথ করতেছি সাপোজ আমার টার্গেট ছিল বিশটা ম্যাথ করা আমি কয়টা করতেছি এটা বারবার পিছনে গিয়ে গুনতেছিলাম যে দশটা হয়েছে এগারোটা হয়েছে বাট পরে আমি যেটা করতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমি একটা ম্যাথ হয়েছে আমি এক দুইটা ম্যাথ হয়েছে দুই লিখে রাখতেছিলাম পাশাপাশি তো যখন আমার বিশটা ম্যাথ হয়ে গেছে আমি পাশে যে বিশ লিখছে আমি বুঝতে পারছি আমার বিশটা ম্যাথ হয়ে গেছে আমার গুণ মানে আগে গিয়ে গুনার ওই টাইমটা হচ্ছে নষ্ট হয়নি আপনি পরীক্ষা দেন অথবা 
বিভিন্ন ভাইয়াদের এক্সপেরিয়েন্স যেটা ক্যাপসন পেজে শেয়ার করা আছে ওগুলো দেখেন যে আপনার কোথায় কোথায় ফ্লগুলা রয়েছে আপনি কোন জায়গাটাতে আপনার प्रिपरेशन না বাকি আছে বা হচ্ছে আপনার গোলটা কি আপনি চিন্তা করেন যে আপনি এতদিন যেহেতু प्रिपरेशनটা নিছেন ওই আগের যে এত টাইম নষ্ট করে হচ্ছে प्रिपरेशन নিছেন ওই টাইমগুলা মেক দ্যাট মেক দোজ টাইম কাউন্ট ওই টাইমগুলা যেন নষ্ট না হয় যেহেতু प्रिपरेशनটা শুরু করছেন শেষ দেখেন ছাড়েন দেখেন শেষ পর্যন্ত কি হয় चारोन <laughs> परीक्षा परीक्षा दीबनाशन कथा देखो तुम परीक्षा गुलाब परीक्षा प्रिपारेशन तुम लास्ट पर्त जाओ तुम देखो मन पसिबल टेम्परमेंटा खेलते प्रैक्टिस शुरू कर बेटर है तक तो अपना जो अल्प स्पेस मध्य प्रैक्टिस करें भलो मोट कथा जी बी प्रैक्टिस करते हैं बेटर है वही अंक पास राफ कर शुरू करें तो हमें क्योंकि ये शेष पर्त गए खुबी हेल्प करेंगे अभ्यास देखे 
হয়তো ম্যাথ ভালো পারে বাট পরীক্ষার হলে রাফ করতে গিয়ে একটা রাফের সাথে আরেকটা কোয়েশ্চেন এর রাফ মিলায় ফেলে আপনার বডি ক্লকটা আপনি ঠিক করতে পারেন ধরেন এক্সামের টাইম কিন্তু সকাল দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত তো আপনি চেষ্টা করবেন বাসায় ওই সময়টাতে আপনার ব্রেন সবচেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ রাখা এটা অনেকে বলবে যে এটা খুবই একটা মানে হাই লেভেলের একটা কথা হয়ে গেছে বাট এটা মোটেই না এটা খুবই হেল্প করবে অনেকে হচ্ছে রাত পর্যন্ত জাগে সকালে দেরিতে উঠে বারোটা একটার দিকে উঠে এটাও হয় ঠিক আছে বাট যারা বডি ক্লকটা মেনটেন করে দশটা থেকে একটার মধ্যে যাদের ব্রেন শার্প থাকে তারা খুব অ্যাডভান্টেজ পায় ঠিক আছে তো আমি বলবো যদি আপনি পারেন আমি যদি এখানে একটা কিছু অ্যাড করতে চাই বডি ক্লক এর বিষয়টা যদি মানে কারো বুঝতে ঝামেলা হয় সিম্পল এক্সাম্পল হচ্ছে জেট ল্যাগ যেটা হচ্ছে এক কান্ট্রি থেকে যখন আরেক কান্ট্রিতে শিফট করে লাইক কেউ যদি ইউএসএ থেকে বাংলাদেশে আসে তখন দেখা যায় যে বাংলা মানে ফার্স্ট কিছুদিন বাংলাদেশে সকালবেলা তার খুব ঘুম আসে সে সকালবেলা জেগে থাকতে পারে না তো আলটিমেটলি সে সকালবেলা ঘুমায় আবার বাংলাদেশে যখন রাত তখন সে আলটিমেটলি খুব অ্যাক্টিভ থাকে তখন সে নর্মালি ঘুমাইতে পারে না তো জেট ল্যাক জিনিসটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওই বডি ক্লক থেকেই আসা সো ইটস এ ভেরি গুড সাজেশন আই গুড সে খুবই হেল্প করছে বিকজ আই বি এর প্রত্যেকবারে কিছু না কিছু সারপ্রাইজ দেয় এবং এইবারের ক্যাপশন ইংলিশ কোয়েশ্চেন খুবই টাফ ছিল তারা মানে প্রত্যেকটা পরীক্ষায় কিছু না কিছু সারপ্রাইজ রেখেছে কোন পরীক্ষা ইডিয়াম শ্রেণীর ফেজ এর উপর প্রাধান্য দিয়েছে কোন পরীক্ষা একদমই আননোন একটা টপিক কোয়েশ্চেন দিয়েছে আহ মোটামুটি মার্কস খুবই কম আসতো বাট আমি একটা জিনিসের সাথে অভ্যস্ত হচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে কঠিন প্রশ্ন দেখলে যেন আমি ঘাবড়ে না যাই এই এই যে অভ্যস্ততাটা এটা আমাকে মেইন পরীক্ষায় সাহায্য করেছে কারণ এইবারের ইংলিশ কোয়েশ্চেন অনেক টাফ হয়েছে এটার সাথে মানে খুবই ধরেন আপনার নাইনটি পার্সেন্ট এবার যারা আইবিতে টিকছে সবাই এগ্রি করবে যে এবার ইংলিশ কোয়েশ্চেনটা খুবই টাফ ছিল বাট ক্যাপশন মক টেস্ট আমাকে এই ব্যাপারে খুবই হেল্প করেছে তো আপনারা হচ্ছে যত বেশি টেস্ট দিতে পারবেন যত বেশি এক্সাম পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাবেন তত বেশি বেটার এটাই আর কি ওকে থ্যাংক ইউ ওবি থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা সৌরভ তুমি যদি লাস্টে মানে ফিনিশিং নোটে যদি তুমি কিছু বলতে চাও তো মানে তোমার পক্ষ থেকে যদি কিছু সাজেশন থাকে স্বাস্থ্যবিধি গুলো মেনে চলার চেষ্টা করি যতটুক সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করা যায় ততটুকু আমরা করি এবং হাত পরিষ্কার রাখা এবং ডাব্লিউএ যত গাইডলাইন আছে সেগুলো মেনে চলা এবং বাসায় যদি কোন আর কি সিনিয়র সিটিজেন থাকে সেটা বাবা হোক মা হোক দাদা দাদি হোক তাদের থেকে যত দূরত্ব যতটুকু সম্ভব আপনি যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন যতটুকু সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখতে হবে আর এই সময়টা তাহলে ভয় পাওয়া উচিত না অলমাইটি যে ঠিক আছে এই পরিস্থিতি খুব দ্রুত ঠিক হয়ে যাক আর হচ্ছে যে সব ধরনের নেগেটিভ থটস যত ধরনের খারাপ নিউজ আছে সেখান থেকে যতটুকু দূরে রেখে নিজেকে পাম্প টাপ রাখা যায় সেটা বেটার আর আইবিআর প্রিপারেশনের জন্য আমি বলবো যে যেহেতু আমি ক্যাস্ট্রো ইংলিশ ক্লাস নিতাম আমি বিলিভ করি কি যে ইংলিশটা আপনার সবসময় কাজে লাগবে এবং রাইটিংটা এবং ইংলিশের প্রায়োরিটি কোথায় সেটা হচ্ছে আপনি দেখা যাচ্ছে যখন এমসি কিউ এক্সামটা দিচ্ছেন সেখানেও থার্টি মার্কস ইংলিশ প্লাস আবার পরবর্তীতে রিটেনেও থার্টি মার্কস অলমোস্ট সিক্সটি মার্কস হান্ড্রেড মার্কসের মতো সিক্সটি মার্কসই ইংলিশ গ্র্যাপ করছে তো ইংলিশটা আপনাকে ভালো করতে হবে এখন আসলে গ্রামার মুখস্থ করে আসলে যে খুব একটা উন্নতি হবে তা না আপনাকে অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লিকেশন বা অ্যাপ্লাইটা খুব সুন্দরভাবে করতে হবে আমি একটা সাজেশন দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে প্রতিদিন সকালে হোক বা দুপুরে হোক যখনই হোক আপনি প্রতিদিন এক ঘন্টা করে ইংলিশ পড়বেন সেটা হচ্ছে ইংলিশ নিউজ পেপার হোক বা ইংলিশ আর্টিকেল হোক বা যেটাই পান হাতের কাছে সেটা সুন্দর করে পড়বেন বেশি ভালো হয় যদি আপনি এডিটোরিয়াল গুলো পড়তে পারেন সেই এডিটোরিয়াল গুলো পড়ার পরে অ্যাটলিস্ট দশটা লাইন নিজ হাতে খাতায় লিখবেন বা পনেরোটা লাইন বা দুইটা পেজ খাতায় লিখবেন আপনি এডিটোরিয়ালটা দেখে বা ইংলিশ নিউজ পেপারটা পড়ে কি বুঝতে পারছেন নিজের ভাষায় লেখেন আমি আপনাকে অ্যাসিওর করতে পারি যে আপনি আজকে যে রাইটিংটা লিখেছেন আগামী ত্রিশ দিন যদি এই রুটিনটা ফলো করেন আপনার যতই ইংলিশ খারাপ হোক একটু হলে আপনার ইম্প্রুভ করবে পাঁচ পার্সেন্ট হোক দশ পার্সেন্ট হোক বা বিশ পার্সেন্ট হোক আপনার লেখাটা এবং ইংলিশ 
ফ্লুয়েন্সি টা ইমপ্রুভ করবে এটা প্রতিদিনই আপনাকে কাজে লাগাতে হবে আর ডেফিনেটলি এটা তো আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ যেটা হচ্ছে যে আমার তো পরীক্ষা হলে ওইটাই এক্সপ্রেস তো করতে হবে নিজেকে সো এখন থেকে যদি এক্সপ্রেস করার অভ্যাস না শিখে তাহলে তো হবে না ভেরি গুড সার্ভিস এক্স্যাক্টলি আর যেটা মনে হয় কি মানুষজন হচ্ছে ভয় পেয়ে যায় আরে আমার ইংলিশ তো লেখা ভালো হচ্ছে না আমি কি গ্রামার লিখতেছি বুঝতেছি না আপনার বুঝার দরকার না আপনি চেষ্টা করেন আপনি লিখেন আজকে 10টা লাইন লিখেন বা আপনি এডিটোরিয়াল থেকে যেটা লিখছেন ওখান থেকে সামারি করেন 10টা লাইন আমি আপনি প্রথম দিন যেটা লিখবেন 30 দিন পরে যেটা লিখবেন সেটা ডিফারেন্সটা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন বাট আসলে হয় কি যে আমরা আসলে ধৈর্য ধরে সেই জিনিসটা করি না যার কারণে আমরা আসলে পিছায় যাই বা আমরা प्रिपरेशन থেকে দূরে সরে যাই আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ভোকাবুলারি মেমোরাইজ করার যে ব্যাপার ব্যাপারটা যে আমাদের ভোকাবুলারি ভাই মনে থাকে না আমরা কি করব কি করব আমাদের কিছু মনে থাকে না জিনিসটা হচ্ছে কি কি ভোকাবুলারিটা আসলে আমাদের মুখস্থ করে পড়তেই হবে কিন্তু এটা প্র্যাকটিস করতে হবে ডেইলি আমি একটা প্ল্যান সব সময় আমার সাথে যারা ক্লাস করে ছোটকে বলেছি যে আপনি যদি আজকে 10টা ওয়ার্ড পড়েন নেক্সট ডে তে আপনি আগের যে 10টা ওয়ার্ড পড়েছেন সেটা রিভাইজ করবেন নতুন 10টা ওয়ার্ড পড়বেন থার্ড ডে তে গিয়ে যে আগের 20টা ওয়ার্ড পড়েছেন সেটা রিভাইজ করবেন নতুন 10টা ওয়ার্ড পড়বেন টোটাল 30টা ফোর্থ ডে তে গিয়ে আপনি 30টা ওয়ার্ড জাস্ট রিভাইজ করেন এভাবে দেখেন আপনি চার দিনে চারবার আপনি রিভাইজ করেছেন পাঁচ দিনে গিয়ে নতুন ওয়ার্ড পড়েন সো এভাবে যদি আপনি সাইকেলটা ফলো করেন যে রিভাইজ করার ব্যাপারটা তাহলে আপনি মেমোরাইজ করার যে ক্যাপাবিলিটি সেটা বাড়বে আপনি যদি আজকে পড়লেন 10টা আপনি তিন দিন পরে বলেন যে আমার 10টার মধ্যে সাতটা মনে নাই তাহলে এটাই স্বাভাবিক আসলে সো আপনার বারবার রিভাইজ করতে হবে বারবার পড়তে হবে এটা হচ্ছে ভোকাবুলারি মেমোরাইজ করার হচ্ছে আর কি ভালো টেকনিক যেটা আমি বলবো সেটা प्रत्येक दिन कम पक्ष एक घंटा आधा घंटा एक घंटा उचित एक घंटा इंगलिस पढ़वेंटिकल जेनरल नलेज इम्प्रूव होखार स्किल बेड़े जाए ইংলিশ নিয়ে মোটামুটি আপনি এই কাজগুলো করেন আর পাশাপাশি আপনার গ্রামার গুলা শেষ হলে আগের বছরের কোশ্চেন তারপর হচ্ছে যে অফিসিয়াল জিম্যাট এটার সম্পর্কে ক্যাপস্টোন এর ওয়েবসাইটেও বেশ কিছু স্ট্র্যাটেজি বলা আছে বাট বর্তমানে লকডাউনে যদি আপনি নিজেকে ইমপ্রুভ করতে চান এই ভোকাবুলারিটা ভালোভাবে কাজে লাগান এবং রাইটিং স্কিলটা কাজে লাগান আর আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে আপনি নিজেকে যদি নিজের সফট স্কিল যদি আপনি ইমপ্রুভ করতে চান এটার জন্য আপনি ইউটিউবে বেশ কিছু ভিডিও পাবেন रिक्वयरमेंट आसने त्रिश जन मानस एक क्या करते तो अपन मध्य क्वालिटी गोनेूव करा जोटिव थट आगे बद दिए निजे के पाम रखा सचेतन हवा এবং দেশ ও দর্শকের কল্যাণে কাজ করা সো আমার পক্ষ থেকে সাজেশন এতটুকুই ছিল ওভার টু সাদিব ভাই না थैंक यू সরব তোমার খুবই চমৎকার কিছু সাজেশনের জন্য আশিকের কাছে কিছু আসতে চাই যে লাস্ট কিছু সাজেশন বা লাস্ট কিছু তোমার পক্ষ থেকে বলার কিছু যদি থাকে আচ্ছা সো ম্যাক্সিমাম কথা আসলে বলে দিয়েছে আর সৌরভ ভাই যেটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট যে পজিটিভ থট গুলো রাখা এবং হচ্ছে ফ্যামিলি মেম্বার এবং নিজের সেফটি মেইনটেইন করা অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আমি একটু আউট অফ দা বক্স যদি বলি যে হয়তো এরকম একটা সিচুয়েশন আমার ভূত করে মাথায় আসলো যে হয়তো এরকম একটা সিচুয়েশন আমরা ফেসও করতে পারি যে হ্যাঁ লকডাউন আরো অনেক বেশি দেখা গেল যে দীর্ঘায়িত হচ্ছে এবং দেখা গেছে যে আমরা যেরকম আসলে রাইট নাও যে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতেছি বাসায় বসেই আমরা হচ্ছে গিয়ে সব কাজগুলা নেটের থ্রুতে জুম এর থ্রুতে স্কাইপে মিটিং এ যেভাবে অনলাইনে সবকিছু করছি লাইভ ক্লাস থেকে শুরু করে এভরিথিং সো এই জিনিসটা অনলাইনের দিকে ঝুঁকে যাওয়ার টেন্ডেন্সিটা ইভেন রিক্রুটমেন্ট এর দিকেও চলে যেতে পারে এখন দেখা গেল যে আমরা কিন্তু অনেক কেসে দেখি যে বড় বড় কোম্পানি গুলা গুগল বা অন্যান্য যারা আছে তারা কিন্তু ইভেন দেশের অনেক মাল্টিনেশনাল কোম্পানি যারা আছে তারা কিন্তু অনলাইনে বা ভিডিও কল এর মাধ্যমে ভিডিও ইন্টারভিউ মাধ্যমে হায়ার করে সো আমরা যদি এরকম কোন পরিস্থিতির দিকে যাই যে আমাদের আসলে বাসা থেকে বের হওয়া বা রিক্রুটমেন্টের সময় এরকম গিয়ে গিয়ে ফিজিক্যালি ইন্টারভিউ দেওয়াটা টাফ হয়ে যাচ্ছে ইন দ্যাট কেস কিন্তু আমাদের ভিডিও ইন্টারভিউ চালু হতে পারে অনেক কোম্পানি করতে পারে তো আমরা আসলে সেই দিকটার জন্য যদি এখন যেহেতু বাসায় আছি প্রিপারেশন নিতে পারি যে নিজে নিজে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বা টেকনোলজি আমরা অনেকে হয়তো টেকনোলজিক্যালি টেকনোলজিক্যাল ব্যাপার স্যাপারে একটু উইক দেখা গেল যে হয়তো আমি জুম আগে ইউজ করতাম না এখন এই ভিডিওর জন্য বা ক্লাস নেওয়ার জন্য বা যে কোনো কিছুর জন্য জুম এর ইউজটা আমি শিখতেছি 
সো এইরকম প্রত্যেকটা মানুষ যদি বিভিন্ন ধরনের যে সফটওয়্যার বা অ্যাপ গুলা আছে অনলাইনে কিভাবে কোর্স করে কিভাবে ইয়া করতে হয় কিংবা কি ভিডিও ইন্টারভিউ বা ফোন কলে ইন্টারভিউটা কিভাবে দিতে হয় ইউটিউবে দেখে এই প্রিপারেশন গুলাও যদি কেউ এখন নেয় যেহেতু আমাদের অনেক অবসর টাইম আমার মনে হয় যে আমরা এরকম একটা সিচুয়েশন ফেস করলেও আমরা ঘাবড়াবো না যে না আমাদের একটা ইন্টারভিউ প্রিপারেশন আছে ঠিক আছে আমি এখন ফর্মালি রেডি হয়ে বসে ক্যামেরার সামনে বসে দশটা কথা বলি এইটা আসলে যতটা ইজি মনে হয় অ্যাকচুয়ালি ফেস করলে অনেক মানে টাফ জিনিসটা এত সহজ না তো আমরা যদি এখন বসে এই প্রিপারেশন গুলাও নেই এটা হয়তো কোন না কোন কেস আমাদের কাজে লাগতে পারে এবং ইভেন ফিজিক্যাল ইন্টারভিউ তো আমাদের এই প্র্যাকটিসটা অনেক বেশি পরিমাণে কাজে লাগবে বলে আমার মনে হচ্ছে সো এতটুকুই আমি এটা বলে শেষ করতে ওকে সো থ্যাংক ইউ সবাইকে তাজুল আবির ভাই সৌরভ আশিক অভিক আজকে চমৎকার অনেকক্ষণ ডিসকাশন করলাম আমরা অনেকগুলো ব্যাপার আসলে উঠে আসছে সো আমি যদি টোটাল আমাদের ডিসকাশনটাকে যদি আমি সামারাইজ করি তাহলে যে ব্যাপারগুলো আসলে আসছে সেটা হচ্ছে যে ডেফিনেটলি আমরা একটা কঠিন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি এবং একটা জটিল একটা সিচুয়েশন আমাদের যাচ্ছে তো আমাদের এই মুহূর্তে অবশ্যই অবশ্যই সবাইকে বাসায় থাকতে হবে প্রথমে হাইজেন মেনটেন করে চলতে হবে এবং যতদিন পর্যন্ত আসলে এই লকডাউনটা উঠে না যাচ্ছে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে সেফ রাখার জন্য সবাইকে চেষ্টা করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম স্টেপ সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে এই মুহূর্তে আসলে আমাদের বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই কারণ আসলে পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে জব জবের ক্ষেত্রে ক্রাইসিস দেখা দিবে কি দিবে না এটা আসলে সবই আসলে এখনো প্রেডিকশন প্রয়োজন দেখা দিল কারণ অনেক লোক মারা গিয়েছিল সো অনেক ওয়ার্কার এর প্রয়োজন দেখা দিল মেয়েরা কিন্তু ওই সময় এরপর থেকে আপনার ওয়ার্ক ফোর্স এড হওয়া শুরু করলো মানে পরিস্থিতি আসলে কোন দিকে করায় হয়তো এখন মনে হচ্ছে যে না জবে ক্রাইসিস দেখা দিবে বা ইয়ে হতে পারে বাট এরকমও হইতে পারে যে না উল্টাটাও কিন্তু হইতে পারে বা উল্টাটা যদি নাও হয় যে আমরা যে ডিসকাশনটা করলাম যে তখন কিন্তু হাই স্কিল যারা বা যারা নাকি অনেক ভালো করতেছে বা অনেক স্কিল যাদের আছে মানে একের মধ্যে অনেক কিছু আসলে তখন সবাই খোঁজার চেষ্টা করবে তো আপনি মার্কেটিং পারেন আপনাকে কিন্তু কিছুটা ফাইন্যান্সও জানতে হবে चेस्टा कर তারপরে হচ্ছে প্রেজেন্টেশন বিভিন্ন যে বেসিক স্কিল গুলো আছে সেগুলো যতটুকু সম্ভব আমরা ডেভেলপ করার চেষ্টা করি এছাড়াও ক্যাপসুনে আমাদের অনলাইন একটা আইবিএম স্পেশাল কোর্স শুরু হতে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ মে মাসের ফার্স্ট উইক থেকে সো আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড তারা সেখানেও জয়েন করতে পারেন ইনশাল্লাহ সো ওইটাতে এখনো অ্যাডমিশন চলতেছে তো ওইখানেও আপনারা চাইলে জয়েন করতে পারেন তো এতটুকুই ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে আমরা খুব দ্রুতই আসবো নেক্সট উইকে আমাদের প্ল্যান আছে ইনশাল্লাহ আমাদের ইউকে থেকে একজন ডাক্তার সে হচ্ছে আমাদের লাইভে আসবেন আসার একটা প্ল্যান আছে ইনশাল্লাহ সো দোয়া করবেন যেন আমরা এটা করতে পারি এটা ছাড়াও আমাদের বিভিন্ন আরো বিভিন্ন ইস্যুতে আমাদের লাইভ করার বা ভিডিও লেসন দেওয়ার পরিকল্পনা আছে সো আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আমাদের ভিডিওস গুলো দেখুন এবং সে অনুযায়ী নিজেরা কিছুটা প্রিপারেশন নেন ডেফিনেটলি এবং সবাই বাসায় থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের মতো এখানেই শেষ আল্লাহ হাফেজ সালামু আলাইকুম